கதை வச்சுக்கிறோம் இந்த இடத்துல ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு அது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஆப்ஜெக்ட் சிலிண்டர் டூ டியா எடுத்துட்டோன்னா ரெக்டாங்குலர் தான் இல்லையா அது நமக்கு தெரியும் ஒரு கப்புன்றது ஒரு சிலிண்டர் ஒரு டியூப் மாதிரி ஒன்று அதை அடிப்பாக மூடி இருக்கு மேல் பாகம் திறந்துருக்கு ஆனால் அதை டிராயிங்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு செவ்வகம் தான் இல்லையா இட்ஸ் இட்ஸ் ரெக்டாங்கிள் அந்த ரெக்டாங்கிள வித் லைட் அண்ட் ஷேட் வி வில் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் இன் டு த்ரீ டைமென்ஷன் த்ரீ டி ஆக்கிடுறோம் அதே மாதிரி பாட்டில் வந்து ஒரு ஒரு பெரிய சிலிண்டர் ஒரு செமிஸ்பியர் இந்த இடத்துல இருக்கிறது செமிஸ்பியர் மாதிரி தான் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த இடத்துல இருக்கிறது ஒரு செமிஸ்பியர் திரும்ப இன்னொரு ஒரு சிலிண்டர் இங்க வந்து ஒரு ஸ்பியர் இப்படிதான் இதை அப்ரோச் பண்ண போறோம் இப்போ ஒரு கப்பையும் ஒரு பாட்டிலையும் ஒரு ஆரஞ்சையும் வரேன்னு சொல்லிட்டு இப்ப வரையறதுக்கு கத்துக்கிட்டு இருக்கவங்க அவ்வளவு பெரிய எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஆகாதவங்கள்ட்ட இதை வரைங்கன்னு சொல்லி சொன்னா அவங்க திகச்சு தான் நிக்க போறாங்க கட்டாயமா திகச்சு தான் நிக்க போறாங்க இல்ல இந்த இடத்துல வந்து ஒரு கட்டம் இருக்குல்ல ஆரம்பிச்சுட்டுமா நான் ஷேர ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன் ஏன்னா ஷேரை ஸ்டாப் பண்ணலன்னா நமக்கு ப்ராப்ளம் ஆக தான் இருக்கும் ஓகே அந்த சிலிண்டர் என்ன அந்த செமிஸ்பியர் என்ன அப்படின்றத பார்த்தோம் இப்போ பேக்ரவுண்டு வந்து ஒரு ஒயிட் டிஷாக கொடுக்க போகிறேன் ஏன் பிளாக் கலர் எடுத்திருக்கேன்னு சொல்லிட்டு சிலர் கேள்விகள் வரும் நம்மளுக்குள்ளேயே கேட்டுக்கிறோம் சமயத்தில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கட்டாயமா கேட்பாங்க ஏன் பிளாக் கலர் எடுக்குவீங்க என்னன்னா ஒன்று அந்த பிளாக் கலர் வந்து இவ்வளவு தூரத்துக்கு பிளாக் வந்து நம்ம வந்து பெயிண்ட் பண்ணோம்னா பேஸ்டலில் செஞ்சாலும் சரி இப்போ கலர் பென்சிலில் செஞ்சாலும் வாட்டர் கலரோ ஆயிலோ இவ்வளவு பிளாக் அடிக்க மாட்டோம் அங்கங்கே கொஞ்சம் ஷேடோ காட்டும் இந்த பிளாக் பேப்பரோடைய எஃபெக்ட்டு நம்ம இந்த டெக்ஸ்டர் அதுக்கு மேலே கொடுக்குறோம் பார்த்தீங்களா அது ரெண்டும் கம்பைன் ஆகி ஒரு ஒரு புது வகையான அட்ராக்ஷன் கொடுக்குது ஒரு பெயிண்டிங்கோடைய மதிப்பு நம்மளை எவ்வளவு நேரத்துக்கு அட்ராக்ட் பண்ணி வச்சிருக்குன்றதுல தான் இருக்கு இல்லையா அந்த அந்த படி ஒரு பு ஒரு அருமையான ஒரு மதிப்பு ஒன்று அது கிரியேட் பண்ணுது இப்போ வந்து ஒரு டார்க் கிரீன் எடுத்து பாட்டில் செட் பண்ண போகிறேன் பாட்டில் கரெக்டாக சென்டரில் வச்சுக்கிறோமா கரெக்டாக சென்டரில் வச்சுக்கிறோம் இல்லை கொஞ்சம் வெளியில் வச்சுக்கிறோம் ஆ இதுதான் காம்பசிஷன் இங்கே வைக்கலாமா சென்டரில் வைக்கலாமா கொஞ்சம் வெளியில் வைக்கலாமா ரொம்ப வெளியில் வச்சோம்னா கப்பு இடிபடும் அதனால் அங்கே வச்சுட்டு மேலே வந்து ஹெட் ஸ்பேஸ்னு ஒன்று கொடுத்துடும் பாட்டில் இங்கேருந்து அவ்வளோ தூரத்துக்கு வந்தால் போதும் இங்கேருந்து அவ்வளோ தூரத்துக்கு வந்தால் போதும் ஹெட் ஸ்பேஸ்னு ஒன்று கொடுக்குறோம் ஒரு மேகசினோ ஒரு நோட் புக்கோ ஒரு பேம்ப்லெட்டோ ஏதாவது ஒரு ஒரு டூ டி விஷுவல் பார்த்தோம் அப்படின்னா மார்ஜின் ரெண்டு சைட்லேயும் இருக்கும் இல்லையா மார்ஜின் ரெண்டு சைட்லேயும் இருக்கும் மேல வந்து கொஞ்சம் மார்ஜினோட கொஞ்சம் பெரிய ஸ்பேஸ் இருக்கும் அதை வந்து ஹெட்டர்னு சொல்லி சொல்லுவோம் கீழே வந்து இதோட கொஞ்சம் பெருசா இருக்கலாம் இல்லாட்டி இதே அளவுக்கு இருக்கலாம் ஆனால் எல்லா சைட்லயும் ஒரு ஓபன் ஸ்பேஸ் இருக்கும் எம்டி ஸ்பேஸ்ன்றதோட ஓபன் ஸ்பேஸ் இருக்கும் நம்ம இங்க ஓபன் ஸ்பேஸை காட்டாம பேக்ரவுண்ட் வரைஞ்சிட்டாலும் நம்மளுடைய சப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு லிமிட்டுக்குள்ளதான் இருக்கணும் அக்கா இவ்வளவு பெருசு வரையறது இல்லை அப்ப ஏன் இவ்வளவு பெரிய பேப்பர் எடுத்தோம் அதனால எவ்வளவு யூஸ் பண்றோமோ யூஸ் பண்றோம் ஆனால் எதோட நிறுத்திக்கிறோம் அப்படின்றதையும் நம்ம வந்து கேர்ஃபுல்லா பாத்துக்கிறோம் உள்ள பெரிய பாட்டில் வரைய போற சரிங்களா உள்ள பெருசுக்கு மார்க் தெரியுது ஓகே இப்ப இது வந்து சிமெட்ரிக்கல் இல்லையா ரெண்டு ஹாஃபா பிரிச்சோம்னா ரெண்டும் ஈக்குவலா தெரியும் இது வந்து நைன்டி டிகிரிஸ்ல பாட்டில் இருக்குது அதனால ஒரு நைன்டி டிகிரி கோடு ஒன்று போட்டுக்கிட்டேன் இப்போ பாட்டில் வந்து இவ்வளவு தூரத்தில் இருக்குன்னு வச்சுக்கிறோம் இப்போ ஆரஞ்சு வந்து இங்கே வருதுன்னு வச்சுக்கிறோம் கப்பு வந்து இங்கே வருதுன்னு வச்சுக்கிறோம் சரிங்களா கப்பு அங்கே வருதுன்னு வச்சுக்கிட்டோன்னா பாட்டில் இவ்வளோ வேற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கிட்டத்தட்ட ஒன் தேர்டு பாட்டிலோடைய நெக் பாட்டிலோடைய நெக் ஒரு ஒன் தேர்டு அதோட நின்றுது இதில் ஒன் ஃபோர்த்து அந்த செமி சர்க்கிள் வருது சரிங்களா நான் சொல்றது சரியா துளசி கண்ணன் மேம் வந்திருக்காங்களா இல்லை இன்னைக்கு ஏதோ ஒரு கல்யாணத்துக்கு முன்னோம் அப்படின்னாங்க 
சரிங்களா <laughs> <laughs> இப்ப கிட்டத்தட்ட இந்த இடத்துல வச்சிருக்கோம் பாத்தீங்களா அதோட கொஞ்சம் பெருசா தான் பாட்டில் இருக்குன்றது ஒரு மெஷர்மெண்ட் கிடைச்சிருச்சு இப்ப ஒரு ஒருத்தரை பத்தி கேக்குறோம் அப்படின்னா அவர் பாக்குறதுக்கு எப்படி இருப்பாருன்னா இவ்வளவு உயரம் இருப்பாரு இவ்வளவு பருமனா இருப்பாரு அப்படின்ற ஒரு நம்பர்ல சொல்லுவோம் நம்ம ஒரு அஞ்சு அடி ஆறு அடி உயரம் இருப்பாரு நல்ல பாடி ஒரு நாற்பது இன்ச்சு பாடி இருக்கும் ஷோல்டர் அப்படின்னு ஒரு நம்பர்ல மெஷர்மெண்ட்ல சொல்றோம் இங்க நம்ம இன்சஸ் சொல்லிட்டு கணக்கு பார்த்துக்கிட்டு இருக்காம ஒரு 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 பா இதோடைய ஒரு ஆப்ஜெக்டோடைய ஹைட்ட பாத்துறோம் இல்லாட்டி வித்த பாத்துறோம் பார்த்துட்டு அதுல பாதி இது அதுல கால் இது அதுல ஒன் தேர்ட் இதுன்னு சொல்லிட்டு பிரிச்சுக்கிறோம் அதான் நம்மள்ட யூனிட் சரிங்களா ஓகே இப்ப வந்து இங்க இருந்து ஆரம்பிச்சிடும் நெக் எவ்வளவு திக்கா இருக்குன்றது நம்ம அசஸ் பண்றத விட பாட்டில் எவ்வளவு திக்கா இருக்குன்றத அசஸ் பண்றது ஒரு நல்ல ஐடியா சரிங்களா அப்ப வந்து அங்க ஒரு செமி சர்க்கிள் அப்படி போட்டுருவோம் செமி சர்க்கிள போடுறதுக்கு நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஒரு மெத்தட் சொல்லி தருவோம் ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு இன்னொரு பேப்பர் சட்டுன்னு வேணுமே எனக்கு சரி சட்டுன்னு இன்னொரு பேப்பர் கிடைக்கல சரி இருக்கிறத இது பண்ணிடுவோம் செமி சர்க்கிள் வரையறதுக்கு ஒரு மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவோம் ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு இல்ல சும்மா லேச போட்டு காட்டிடுறேன் ஒரு ஸ்கொயர்ல பாதியை வரைஞ்சிடும் இதுதான் ஸ்கொயர் சரிங்களா அது ஸ்கொயர்ல பாதியை எடுத்துட்டு அதை குவாட்டரா பிரிச்சுக்கிறோம் பிரிச்சுட்டு நான் ரொம்ப ரஃபா வரைகிறேன் அந்த க ஒன்றும் அங்கிருந்து அந்த க ஒன்றும் போட்டுக்கும் அப்புறம் அப்படின்றது ஈஸி வெறும் பிளைண்டா அப்படி வளைவு வளைவு வரைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கும் இப்படி செட் பண்ணி வரையறதுக்கும் இன்னும் ஈஸி சரிங்களா நான் வந்து அதான் மார்க் பண்ணேன் இங்க 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 இருந்து இங்க வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி கொண்டு வந்ததோட ரீசன் அதுதான் சரிங்களா இப்ப இந்த கப்பு எவ்வளவு தூரத்துக்கு வருதுன்றது அப்புறம் பார்ப்போம் முதல்ல இந்த பாட்டில வந்து இதுக்கு பேரலா எழுத்துறோம் கீழே இதுக்கு பேரலா எழுத்துறோம் கீழே நல்ல தொண்டை கட்டிக்கிச்சு எப்படி கட்டிச்சுன்னே தெரியல உம் எந்திரிச்சு போய் உப்பு சாப்பிட்டு நான் வந்தேன் டிராவல் பண்ணி இன்னைக்கு தான் திரும்பி வந்தேன் நான் மெட்ராஸ்ல இருந்து ஒரு த்ரீ ஃபோர் டேஸ் டிராவல் இன்னைக்கு தான் திரும்பி வந்தேன் என்னன்னு தெரில நேத்து இன்ஃபெக்ட் ஆச்சா ட்ரெயின்ல வரும்போது இன்ஃபெக்ட் ஆச்சான்னு சொல்லிட்டு தெரியல சரிங்களா இது கொஞ்சம் அப்படியே வந்து கொஞ்சம் வெளியில வர்ற மாதிரி தான் தெரியுது எனக்கு கொஞ்சம் வெளியில வர மாதிரி தான் தெரியுது செட் ஆயிடுச்சா இது இன்னும் கொஞ்சம் பெருசா இருக்கணும்னு தோணுது எனக்கு சரிங்களா அப்படி போட்டுக்கணும் ரைட் இந்த கலர்ஸ் எல்லாம் உப்பேக் கலர்ஸ் அதாவது ஒரு கலர் வச்சுட்டு அது மேல இன்னொரு கலர் வச்சோம்னா கீழே இருக்க கலர் மறைஞ்சிரும் பென்சில் கலர் நீங்க வச்சீங்கன்னா சில பென்சில்ஸ் தவிர பிரிஸ்மா கலர் அது மாதிரி கொஞ்சம் அதுக்குன்னு ஸ்பெஷலா செஞ்சு பென்சில்ஸ் தவிர ஒரு கலர் வச்சுட்டு இன்னொரு கலர் வச்சீங்கன்னா ரெண்டு கலரும் மிக்ஸ் ஆயிரும் மிக்ஸ் ஆயிரும்னா விஷுவலா மிக்ஸ் ஆயிரும் கண்ணுக்கு பாக்குறதுக்கு மிக்ஸ் ஆன மாதிரி தெரியும் அதை நோட்டீஸ் பண்ணிருப்பீங்க நீங்க வரையும் போது இருக்கும் ஆஹ் இது ஒப்பே கலர் நம்ம ஆயில் பெயிண்ட் மாதிரியே ஆயில் பெயிண்ட் மாதிரியே ஒரு ஒப்பே கலர் நான் வந்து அந்த இடத்துல வந்து அந்த லேபிள் வருது அதை போட்டு விட்டுறேன் இந்த இடத்துல வளைவை வந்து ஸ்மூத் பண்ணி விட்டுறேன் கொசு வந்து கடிக்க ஆரம்பிக்கிறது ஒரு 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 நிமிஷம் எனக்கு எக்ஸ்கியூஸ் பண்ணணும் கொசு கடிக்க ஆரம்பிக்குதுங்க அது ஒன்றும் முடியல பெங்களூர்ல எங்க ஏரியால எல்லாம் கொசு ரொம்ப ஜாஸ்தி மத்த ஏரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரியல ஆஹ் மெட்ராஸ்ல இருக்கிறதோட பெங்களூர்ல கொசு ஜாஸ்தி நான் பெங்களூர்ல இருக்கேன் 
என்ன பிள்ளை இன்னைக்கு சிலுக்குன்னு வந்திருக்கா சிலுக் சிலுக்குன்னு வந்திருக்கா குங்குரு சரிங்களா ஓகே சாரி சாரி ஃபார் த இன்டர்ப்ஷன் எனக்கு வேற வழி இல்லை சரிங்க இப்ப வந்து என்ன சேர்ப்போம் அடுத்து என்ன சேர்ப்போம் ரொம்ப ரொம்ப டிராகிங்கா ரொம்ப புளோரிங்கா இருக்கோ இன்னைக்கு பேச்சு சரியா இல்லாததுனால எனக்கு கொஞ்சம் கதைகள் சொல்ல முடியல எனவே எவ்வளோ இப்போ சொல்ல முடியுமோ அதை சொல்லிக்கிறோம் நம்ம யூஸ்வலாக ஏன் என்னுடைய கிளாஸ் கதை சொல்கிற கிளாஸாக வேறு இருக்கும் இப்போ கப்போடைய டாப்பை நான் இந்த இடத்துல வைக்கிறேன் எதுக்காக அப்படி வைக்கிறேன்னா இப்போ இங்கேருந்து நான் இப்படி வச்சிட்டேன்னா அந்த கைப்பிடி அவ்வளோ தூரத்துக்கு வர்றதுக்காக கப்பு இவ்வளோ தூரத்துக்கு உள்ளே வருது கப்பு இதோட கொஞ்சம் கீழே போகுது கப்பு அவ்வளோ தூரத்துக்கு கீழே வருது அப்போ அங்கே வச்சுக்கிறேன் நான் கப்ப அவ்வளோ தூரத்துக்கு வச்சுக்கிட்டு இது என்னன்னா இந்த இடத்துல ஒரு வளைவா போடுறேன் என்ன வளைவா போடுறேன்னா ரவுண்டு அப்கோர்ஸ் ரவுண்டு வந்து இப்படியே சாய 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 ஓவல் ஷேப் ஆயிடுது எலிப்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா எலிப் ஷேப் ஆயிடுது மறைக்கிறது <laughs> அவ்வளவு எலிப்ஸ் மாத்திரம் தலைகளா தெரியுது அப்படி அப்படி தெரியுது அதை இங்க போட்டிருக்கேன் இந்த பாட்டில் வந்து பாட்டிலுடைய எலிப்ஸ் வந்து தெரியல ஏன்னா அங்க ஆரஞ்சு வந்து அந்த இடத்துல வந்துருது நான் வந்து என்ன செய்யறேன் ஒரு ஆரஞ்சு எடுத்து என்னென்ன ஆப்ஜெக்ட் இருக்கோ அந்தந்த ஆப்ஜெக்ட் வச்சு வரையறேன் ஆயில் பெயிண்டிங் செய்யும் போது நம்ம வந்து பேர்ட்ஸ் என்ன எடுத்து டிராயிங் போடுறோம் இங்கே பேர்ட்ஸ் என்ன வச்சு டிராயிங் போடலாம் ஆனால் ஆயில் பேஸ்டல் வந்து ஆயில் கலர் மாதிரி கம்ப்ளீட்டா கீழே இருக்கக்கூடிய கலரை வந்து விட்டுட்டு நிக்காது மாஜ் ஆயிரும் ஏன்னா ஒரு ஸ்டிக் மாதிரி வச்சிருக்கோம் பாத்தீங்களா அதனால கலரை ஒரு கலர் மேல இன்னொரு கலர் வைக்கும் போது கீழே இருக்க கலரையும் சேர்த்து சொரண்டோம் ஆயில் பெயிண்ட்ல நம்ம ஆயில் பெயிண்ட்லயோ அக்ரலிக் பெயிண்ட்லயோ ஒரு சாஃப்ட் பிரஷ் எடுத்து பெயிண்ட் நிறைய எடுத்து கீழே இருக்கக்கூடிய கலர் வராம நம்ம அங்க தேய்ச்சிடலாம் இல்லைங்களா அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாருக்குமே இருக்கும் இல்லையா இப்ப இங்க வந்து என்ன செய்ய போறேன்னா ஆரஞ்சு வந்து அங்க இருந்து ஆரம்பிச்சு அங்க வரைக்கும் வரப்போகுதுங்க சரிங்களா அப்ப இத வந்து இப்படி டச் பண்ண போகுது சார் ஆரஞ்சுல ரெண்டு மூணு ஆரஞ்சு இருக்கு சார் எந்த ஆரஞ்சு சார் ஆரஞ்சு ஒண்ணு இருக்கு எல்லோ ஆரஞ்சு இதுங்க அது ஆக்சுவலா போட்டோல வந்து ஏதோ காஞ்சி போன என்னமோ ஒண்ணு போட்டிருக்காங்க அது பாக்குறதுக்கு கெட்டு போன திருப்பதி லட்டு மாதிரி தெரியுது ஷேர் காட்டுறேன் இதுல ரொம்ப கண்டாவியா இருக்கு ஆனா நம்ம அந்த கொடை ஆரஞ்சுன்னு சொல்லுவோம் பாத்தீங்களா லூஸ் ஜாக்கெட் ஷேர் ஆயிடுச்சுங்களா பாருங்களேன் அந்த அந்த ஆரஞ்சோடைய கலரை பாருங்க அந்த காஞ்சி போன ஆரஞ்சத்துக்கு வச்சு எடுத்திருக்காங்க யாரும் தெரியல ஆஹா மாறிடுச்சு ஆஹா சரிங்க இத ஷேர ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன் நான் ஷேர ஸ்டாப் பண்றேன்னா நான் வந்து திரும்ப பழசுக்கு போக முடியாது ஓகே சரிங்களா அந்த ஆரஞ்சு நம்ம வந்து அதை யூஸ்வலா நம்ம பல பலன்னு வரவோம் பார்த்தீங்களா அப்படி பல பலன்னு வரைஞ்சிடலாம் அது பிரைட்டா தான் ஆரஞ்சு கொடுக்க போறேன் எலிப்சிக்கல் ஷேப்ப கொஞ்சம் ஸ்குவாஷ் ஆன மாதிரி வச்சுக்கிட்டேன் அந்த பழம் வந்து அந்த இடத்துல திரும்பி நிக்குது அதாவது பழம் அப்படி திரும்பி நிக்குது லைட் வந்து இங்க இருந்து வருது லைட் இங்க இருந்து வருது அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஹைலைட் விழுகுது இங்க ஒரு கோடு விழுகுது இந்த இடத்துல ஹைலைட் விழுகுது 
இங்க ஹைலைட் விழுகுது அங்க ஹைலைட் விழுகுது இந்த எலிப்பிய நம்ம எலிப்சியும் போட்டுருவோம் ஆஹ் சரியா எலிப்ஸ் போடுறப்ப என்ன செய்யறோம்னா நடுவில் ஒரு கோடு ஒண்ணு போட்டுக்கிறோம் போட்டுக்கிட்டு இங்க இருந்து அவ்வளவு தூரத்துக்கு அந்த எலிப்ஸோட அகலம் இருக்க போகுது இங்க இருந்து இங்க இருந்து அவ்வளவு தூரத்துக்கு அகலம் இருக்க போகுது இந்த இடத்துல வந்து எலிப்ஸ் வந்து ஜாயின் ஆக போகுது அப்படின்னு மார்க் பண்ணிக்கிறோம் பண்ணிட்டு இங்க இருந்து ஆரம்பிச்சு அப்படிதான் கவ் அடிக்கணும் இங்க இருந்து ஆரம்பிச்சு அங்க போய் நிறுத்தி இங்க இருந்து ஆரம்பிச்சு அங்க போய் நிறுத்துறது இல்ல அதாவது இங்க இருந்து ஆரம்பிச்சோம்னா அப்படியே வந்தோம்னா அப்படி வச்சிடணும் அப்படியே வந்தோம்னா அப்படி வச்சிடும் இங்க இருந்து நம்ம எடுத்துட்டு போனாலும் அப்படிதான் கொண்டு போய் முடிக்கணும் அங்க போய் அப்படி திரும்பிடணும் டக்குன்னு சரிங்களா அதோடைய ரீசன் புரிஞ்சிருச்சிங்களா யாருக்கு அந்த சந்தேகம் இருக்குதா ஏன் அப்படி வளைக்கணும் ஏன் அந்த இடத்துல ஷார்ப்பா இருக்க கூடாது புரியுதா யாருக்கு அது புரியல புதுசா வந்தவங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்றேன் கேஸ் தமிழ் தெரியாதவங்க இருந்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ்லயும் ஒரு வார்த்தை சொல்லிடுறேன் த ரீசன் வை வி டாக் அபவுட் டு யூ ஹாவ் எனி டவுட் பிகாஸ் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு ஆஸ்க் இஃப் யூ ஹாவ் அ டவுட் வாட் அபவுட் த டவுட் இஸ் uh somebody might be having the same doubt or maybe they didn't think about that problem but when you asked her, uh when you was to clear your doubt the teacher who are not, at this moment i am the teacher the teacher will have a reason for doing something so the teacher will say this is why we do it everybody is benefiting so it's a good idea to ask doubts if you have any if you have any summa pesaradhukaga seiya vendam சரிங்களா நாட் ஜஸ்ட் டு டாக் சம் ஆஃப் அஸ் ஹாவ் தட் ஹேபிட் எல்லாருக்குமே அது வந்து சில சில நேரங்கள் அந்த ஹேபிட் வரும் என்னமாச்சும் ஒன்று பேசுவோம் அப்படின்னு இல்லை இல்லை நாட் ஃபார் தேட் நாட் ஃபார் தேட் சரிங்களா அதோட படிச்சுட்டேன் ம் இப்ப என்ன செய்ய போறேன்னா இத செஞ்சுட்டு பேக்ரவுண்டுக்கு போனேன்னா ஆக்சுவலா பிளாக் பேப்பர் எடுத்திருக்க வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தோணும் ஆனா அந்த பிளாக் பேப்பருடைய எஃபெக்ட் எப்படி இருக்குன்றத பாருங்க கிரே முதல்ல எடுத்துடுறேனா ம் கிரே எடுத்துட்டு இங்க இருந்து அங்கிருந்து அப்படியே வந்து அப்படி திரும்புதுங்க இங்க வந்து திரும்புது அந்த 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 இடத்துல ஒரு மடிப்பு திடீர்னு யாருக்காவது வந்து அந்த ரெஃபரன்ஸ் பிக்சரை ஒரு தடவை காட்டுங்கன்னா அப்பப்ப நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்ப வந்து நான் ஐ ஹாவ் டு ஸ்டாப் மை ஒர்க்கிங் பிகாஸ் நான் பேசுறத நிறுத்திட்டு ஷேரிங்க கொடுத்தாலோ இல்லாட்டி யாராவது வெண்ணுட்டுங்க பேசினாலோ என்னோட இந்த படம் போயிருது சரிங்களா அதனால வந்து நான் வந்து ஷேரிங்க ஸ்டாப் பண்ணிட்டு தாங்க நான் காட்ட வேண்டியிருக்கோம் இவங்க இந்த இந்த டிராயிங் முடிச்சுட்டோம் நமக்கு ஷேரிங் தேவையும் இல்லை இவருங்க எவ்வளவு தூரத்துக்கு கேர்ஃபுல்லாக வந்து நம்ம இதை வந்து ஹேண்டில் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் சொல்லிட்டு பாருங்க இதுக்குள்ள இருக்கு ஆ இதுக்குள்ள இருக்கு அதுக்குள்ள இருந்து அப்படியே வந்து அப்படி வந்துருது அந்த இடத்துல ஒரு மடிப்பு ஒன்று இருக்கு அந்த மடிப்பு அப்படியும் போகுது இந்த இடத்துல அந்த டேபிளோடைய எண்டு கண்டினியூ அப்படியே ஆகும் மேல துணி இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் மேல கீழே போயிட்டாலும் பரவாயில்ல சப்போஸ் டேபிளா இருந்துச்சுன்னா கரெக்ட் ஸ்ட்ரீட்ல என்ன வந்தாகணும் சரிங்களா இவ்வளவு தூரத்துக்கு சரியா இவ்வளவு தூரத்துல ஏதாச்சும் ஆஹ் இப்படி இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தோணுதா நம்மளுக்குள்ள பேசிக்கலாம் ஆஹ் டீச்சர்ஸ் தான் நம்ம இல்ல நிறைய பேர் டீச்சர்ஸ் தான் சப்போஸ் புதுசா ஜாயின் பண்ணக்கூடிய டீச்சர்ஸா வரவங்களா இருந்தாலும் சரிதான் ஸ்டூடெண்ட்ஸா வந்து சேர்றவங்களா இருந்தாலும் சரிதான் டவுட்ஸ் கேட்கறது நம்மளுடைய பார்ட் ஆஃப் த எஜுகேஷன் சரிங்களா அதனால எப்ப வேணாலும் நீங்க டவுட் கேட்கலாம் இங்க இருந்து அப்படியே வந்து கிட்டத்தட்ட அந்த பகுதியில வெளியில போயிருந்தது சரிங்களா அது போயிருச்சு இங்க இருந்து சொல்லுங்க 
ரைட் சைடுல இப்ப போட்ட அந்த லைன் என்ன சார் அந்த கர்வ் என்னது அது ஷேர் பண்றேன் பாருங்க சரிங்களா <laughs> சரி இப்ப பேக்ரவுண்ட ஓரளவுக்கு நான் கொடுத்துருப்பேன் ஏன்னா பேக்ரவுண்ட நான் அந்த அளவுக்கு ஒயிட் ஆக்க போறது கிடையாது இப்ப நம்ம காட்டின பாத்தீங்களா அந்த அளவுக்கு ஒயிட் ஆக்க போறது கிடையாது நான் ஓவராலா இப்ப என்னன்னா இது வந்து ஒரு லேயர் கட்டாயமா ஏறும் நான் இந்த பேப்பர் சாண்ட் பண்ணிருக்கேன் சாண்ட் பண்ணிருக்கேன்னா நம்ம சாண்ட் பேப்பர் இருக்கு இல்லீங்களா அதுல மில்லியன் அப்படின்னு ஒரு நம்பர் இருக்கும் சாண்ட் பேப்பர் அதுல மில்லியன் ஒரு நம்பர் இருக்கும் ரொம்ப முரட்டு பேப்பர்ல இது எமரி ஷீட் மாதிரி இருக்கு ஜீரோ ஜீரோ இருக்கும் ஜீரோ 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 தான் மில்லியன் சொல்லி சொல்லுவோம் நீங்க அந்த பேப்பரை வாங்கி இதுல தேய்ச்சிங்கன்னா லேசா மேலாப்ல அப்படியே இருக்கு ஒரு ரஃப் டெக்ஸ்டர் கிடைச்சிரும் பெயிண்ட் நிறைய ஏறும் ஃபாலோ பண்றீங்களா அதை நோட் பண்ணி வைக்கிறதா இருந்தாலும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கங்க அதை செஞ்சு பார்க்கணும் மில்லியன் அந்த பேப்பர் பேரு இல்லாட்டி நீங்க ஜீரோ 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 பேப்பர் கேட்டீங்கன்னா சொல்லிடுவாங்க இப்ப நீங்க அங்க வந்து எனக்கு சாஃப்டா வேணும் அப்படின்னு கேட்டாலும் அவங்க கொடுத்துருவாங்க இந்த இடத்த ரொம்ப சென்சிட்டிவா இருக்கு நம்ம ஷேடோ கொடுக்குறப்ப பென்சில் டிராயிங்கா இருந்தாலும் சரி பாஸ்டல் வாக்கா இருந்தாலும் சரி பெயிண்ட் அப்ளிகேஷன் ப்ரஷ்ஷை வச்சு செய்யக்கூடிய லிக்விட் ஃப்ளூயிட் பெயிண்ட் அப்ளிகேஷன் வேற ஸ்டைலஸ் வச்சு அதாவது ஒரு ஸ்டிக் மாதிரி பென்சில் ஒரு ஸ்டிக் இல்லைங்களா பாஸ்டலும் ஸ்டிக்ஸ் தான் அப்படி செய்யும்போது சைடில் நம்ம வந்து இப்படி கொடுத்தோம்னா அதோடைய மீனிங் என்ன வருதுன்னா டயக்னல் லைன்ஸ்ன்றது வந்து ஒரு ஷேடோ டயக்னல் லைன்ஸ் இல்லாத மீதி எல்லாம் ஃபார்ம் ஒரு பொருளை வரையணும் அது அந்த அந்த கான்செப்டை மனசில் வச்சுக்கங்க நீங்கள் நம்ம யூஸ்வலாக ஜாயின் பண்ணக்கூடிய உங்கள் கொஞ்சம் பேர் வந்திருக்கீங்க இல்லைங்களா உங்களுக்கு நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் ஆயில் பெயிண்ட் ஆயில் பேஸ்ட்ல எனக்கு பிடிக்காது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவேன் ஏன் பிடிக்காதுன்னா இப்படி தேய்ச்சிக்கிட்டு இருக்க பார்த்தீங்களா பேஸ்டல் சூடாயிரும் சூடாகி நம்ம கண்ட்ரோலோட ஜாஸ்தி திக்கா இது வரும் இங்கே பாருங்களேன் அந்த கோடு வந்து அப்படி முடியல இந்த இடத்துல திக்கா முடியுது பாரு இது ஒரு இது இதெல்லாம் ஆயில் பேஸ்டலோடைய பேசிக் கேரக்டர் இட் கம்ஸ் அவுட் லைக் தேட் இப்போ வந்து நான் இதை வந்து இப்படி ஒரு கோடு போட்டேன்னா பென்சில்லையோ இல்லாட்டி ட்ரை பேஸ்ட்லையோ யூஸ் பண்ணேன்னா இந்த கோடை முடித்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜில் இந்த கோடு இல்லாத மாதிரி என்னால் ஷேடோ கொடுக்க முடியும் ஆயில் பேஸ்ட்ல அப்படி செய்கிறது கஷ்டம் ஆயில் பேஸ்ட்ல இவர் மோ பெரும் கலைஞர் ஓவியர் பிகாசோ வரைஞ்சிருக்காரு அவர் தான் அதை வந்து கொஞ்சம் ஃபேமஸ் ஆக்குனது பிகாஸ் தான் ஆயில் பேஸ்டில் ஃபேமஸ் ஆக்குனது அவருடைய பீரியடில் அப்போ ஜப்பானில் வந்து இவங்க ஆயில் பேஸ்டில் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க சக்குரான்னு ஒரு கம்பெனி இருக்குது பார்த்தீங்களா அவங்க ஆயில் பேஸ்டில் ரெடி பண்ணுறாங்க அவங்க யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க சக்குராவுடைய குவாலிட்டி நல்லா இல்லை அது அவங்க ஊர் வேக்ஸ் சரியில்லையா என்னமோ சம்திங் அப்படி ஏதோ ஒரு காரணத்தினால அது நல்லா இல்லை அப்புறம் பிகாஸோ வந்து இங்கே அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஜாப்பனீஸ் ப்ரிண்ட்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்கு பார்த்தீங்க ஜாப்பனீஸ் அண்ட் சைனீஸ் ப்ரிண்ட்ஸ் அதை எல்லாமே ஜாப்பனீஸ் ப்ரிண்ட்ஸ் தான் சொல்லுவாங்க சைனீஸ் சொல்ல மாட்டாங்க உலகத்துக்கே வந்து சைனாவை பிடிக்காது ஆனால் அவன்கிட்ட தான் எல்லாரும் கட்டுப்பிடி கிடக்கிறோம் இன்னைக்கு அப்போ அந்த 
அவங்கள்ட்ட இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸை யூஸ் பண்ணி பார்க்கறது வந்து ஆர்டிஸ்டுகளுக்கு ஒரு பிரியமான ஒரு காரியம் அதை பேஸ் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஆயில் பேஸ்ட்ல அங்கிருந்து வந்து எடுத்துட்டு வர்றாங்க வேக்ஸ்ல கலரை மிக்ஸ் பண்ணி அவங்க சீலுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க வேக்ஸ்ல கலர் மிக்ஸ் பண்ணி அந்த ஒரு கல்லுல தான் சீல் வச்சிருப்பாங்க ஜேடுல அந்த கல்ல லேச சூட வச்சுட்டு இந்த வேக்ஸ் மேல அப்படி வச்சு அந்த பிரிண்ட் வைப்பாங்க ஜாப்பனீஸ் பெயிண்டிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சவப் கலர்ல ஒரு பிரிண்ட் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அது வந்து வேக்ஸ் பிரிண்ட் ஆக்சுவலா அதை வந்து அவங்க ஸ்டிக்காவும் செஞ்சு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்திருக்காங்க ஆரம்பத்துல பிளாக் மாத்திரம் இங்க்ல வந்து மத்த இதுகள்ல பிளாக் இங்க்ல செஞ்சுட்டு சிவப்புல செய்ய வேண்டிய இதுகள்ல வந்து இந்த வேக்ஸ வச்சு செஞ்சிருக்காங்க வேக்ஸ் கிரையான் ஆனால் அதை சாஃப்ட் ஆக்குறதுக்காக ஆயில் நினைச்சுக்கிறவாங்க அப்ப இந்த பிரான்ஸ்ல செனலியர்னு ஒரு கம்பெனி நீங்க பாத்துருப்பீங்க மெட்டீரியல் பாத்துருப்பீங்க செனலியர் நோட் புக் இருக்கு செனலியர் வாட்டர் கலர்ஸ் இருக்கு இந்த மாதிரி செனலியர் நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கு ட்ரை பேஸ்டல் இருக்கு ட்ரை பேஸ்டல் இருக்கு ஆயில் பேஸ்டல் இருக்கு இவர் வந்து செனலியர் கிட்ட சொல்றார் மாதிரி பிகாஸ் எனக்கு பேஸ்டல் செய்யணும் போல இருக்கு அந்த எனக்கு அந்த குவாலிட்டி பிடிக்கல நீங்க செய்யுங்கன்னு உடனே அவங்க இவருக்காக செய்யறாங்க அப்ப செய்யறப்ப இவர் என்ன சொல்றாரு எனக்கு இன்னும் ஆயில் சேர்த்து கொடுங்க அப்படின்றாரு இவர் மேக்ஸ் மாத்திரம் செய்யாம இன்னும் கொஞ்சம் ஆயில் சேர்த்து கொடுங்க அதுல வந்ததுதான் ஆயில் பேஸ்ட் ட்ராயிங் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்றேன் சரிங்களா எப்படி பில்ட் ஆகிட்டு வருதுன்றது தெரியுது இல்லைங்களா அப்ப ஏன் பேக்ரவுண்ட் முதல்ல போடுறீங்க படத்தை முதல்ல வரைஞ்சிட வேண்டியதுன்னு இதெல்லாம் சேர்த்து தாங்க படம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் அதான் வரும் சப்ஜெக்டை மாத்திரம் வரைஞ்சிருவோம் இல்லை பேக்ரவுண்டு சேர்ந்து இந்த படம் எங்கேயாவது பேக்ரவுண்ட் இல்லாம ஏதாவது பார்த்துருக்கீங்களா ஒரு பிளாக் கலர் போட்டோ எடுத்திருந்தாலும் பிளாக்க தான் பேக்ரவுண்ட் ஒயிட் கிளாத்தை வந்து பேக்ரவுண்டா போட்டு போட்டோ எடுத்திருந்தா அந்த ஒயிட் தான் பேக்ரவுண்ட் அப்படின்றப்ப பேக்ரவுண்டுன்றது வந்து இல்லாம இருக்க சான்ஸ் இல்ல இப்ப இதுல என்ன ஆகுதுன்னா சப்போஸ் சப்ஜெக்ட வந்து முதல்ல வரைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் பேக்ரவுண்டுக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செஞ்சோம்னா படம் முடிஞ்சிருச்சு சப்ஜெக்ட வரைஞ்சு முடிச்சாச்சு படம் முடிஞ்சிருச்சுன்னு தான் நமக்கு யோசிச்சிடுறோம் பேக்ரவுண்டுக்கு டைம் ஸ்பென்ட் பண்ண மாட்டோம் பேக்ரவுண்ட் வந்து அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட் சரிங்களா அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட் ஏன்னா இதுல எப்படி கலர் இருக்கு இப்ப இந்த படம் வந்து நான் வந்து இன்னொரு ஒரு படம் போஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க பார்த்தீங்களா அந்த போஸ்டர் ஒண்ணு போஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் அனுப்பி இருப்பாங்க அந்த போஸ்டர் அந்த போஸ்டர்ல ஒரு அதே பிளாக் பேப்பர்லயே வந்து ஒரு பாட்டில் கிரேப்ஸ் வரைஞ்சிருந்தேன் நான் நினைக்கிறேன் கிரேப்ஸ் ஆமா பாட்டில் ரெண்டு கைண்ட் ஆஃப் கிரேப்ஸ் நான் வரைஞ்சேன் அது கொஞ்சம் போல லைட் வச்சாலும் கூட பள்ளிச்சுன்னு தூக்கி காட்டும் இங்க வந்து ஒயிட்டா ஆக்க போறேன் பேக்ரவுண்ட வந்து ஒயிட்டா பவர்ஃபுல் ஆக்க போறேன் அப்ப பேக்ரவுண்ட் பவர்ஃபுல்லா ஆயிடுச்சுன்னா எப்படி ஃபோர்கிரவுண்டை கண்ட்ரோல் பண்றது ஃபோர்கிரவுண்ட்னா சப்ஜெக்ட் இது இதெல்லாம் பேக்ரவுண்ட் முன்னாடி இருந்தாலுமே இதெல்லாம் பேக்ரவுண்ட் சொல்லுவோம் இதுதான் ஃபோர்கிரவுண்ட் இது பிரைட்டா இருந்துச்சுன்னா இதை எப்படி வெளியில கொண்டு வர்றது 
அப்ப கான்ட்ராஸ்ட் இன்க்ரீஸ் பண்றோம் கான்ட்ராஸ்ட் என்ன பிளாக்குக்கும் ஒயிட்டுக்கும் இடையில கிரே இருக்கு அதே மாதிரி ஒரு ஒரு கலரும் வந்து டார்க்கஸ்டும் லைட்டஸ்டுக்கும் இடையில நிறைய வேல்யூ இருக்கு வேல்யூன்னு சொல்லுவோம் அத பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டா ஸ்கேலுன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் கிரே ஸ்கேல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இப்ப அந்த கான்ட்ராஸ்ட்ன்றது வந்து எவ்வளவுக்கு அளவு அந்த ஸ்கேல்ல தள்ளி இருக்கோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு கான்ட்ராஸ்ட் ஜாஸ்தி இப்போ ஒயிட்டும் பிளாக்கும் தான் இருக்கிறதுல ஹையஸ்ட் கான்ட்ராஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கணக்கு எடுத்துட்டு போனோம்னா இது வந்து இங்க வந்து கான்ட்ராஸ்ட ஜாஸ்தி காட்டிடுறோம் அங்க லேசா நம்ம கான்ட்ராஸ்ட் காட்டினாலும் கான்ட்ராஸ்ட் ஜாஸ்தி இருக்கிற மாதிரி தெரியும் பிளாக் பேக்ரவுண்ட்ல ஒயிட் பேரங்க பேக்ரவுண்ட்ல நம்ம கான்ட்ராஸ்ட ஜாஸ்தி பண்றோம் அப்ப டார்க் பவர்ஃபுல் டார்க்கா வச்சு ஒயிட் பவர்ஃபுல் ஒயிட்டா வைக்கிறோம் இப்ப நிறைய ஆட்ட பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நீங்க ஜாஸ்தி காட்டுறீங்களோ அவ்வளவுக்கு அது காமனா போயிரும் இல்ல அது அதுதானே இப்ப நமக்கு ரெகுலரா கிடைக்கக்கூடிய சாப்பாடு ஆஹ் இன்ட்ரெஸ்ட் போயிரும் ரெகுலரா கிடைக்காத ஒரு சாப்பாடு தான் இன்ட்ரெஸ்ட் வருது இப்ப மதுரை முனியாண்டி விலாஸ் பிரியாணி டெய்லி சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தோம்னா பிரியாணி எப்படி பிரியாணி சாப்பிடுவோம் அப்படின்னா சாப்பாடு சாப்பிடற மாதிரி தானே இல்லைங்களா ஆனால் இவ்வளவு தூரத்துக்கு அந்த பேக்ரவுண்ட் நிறைய பேக்ரவுண்ட் ஒயிட்ட வச்சிடுறோம் பிரைட்டா ஒயிட்ட வைக்கிறோம் நல்ல ஹெவியா டெக்ஸ்டர் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஏரியாவை காட்டிட்டோம்னா இங்க ஸ்மூதா காட்டினீங்கன்னா இதுதான் தூக்கம் இதுதான் தூக்கம் குறைச்சலா இருக்கிறது வந்து பவர்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா பவர்ஃபுல்லா நம்ம கொண்டு வந்திருந்தோம்னா குறைச்சலா இருக்கிறது பவர்ஃபுல்லா இருந்தால் இது முன்னாடி தெரியும் அழிச்சுன்னு தெரியும் அதான் அதான் கான்செப்ட் அப்ப இப்ப அந்த படம் ஒண்ணு வரைஞ்சிட்டேன் சக்சஸ்ஃபுல்லா வந்துருச்சு ரொம்ப பாடுபட்டேன் அதுக்கப்புறம் சக்சஸ்ஃபுல்லா வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ஆஹ் ஒண்ணு என்ன ஆஸ் அ டீச்சர் சரி அப்ப ஒயிட் பேக்ரவுண்ட்ல ஒண்ணு வரைஞ்சு பார்ப்போம் அதான் செஞ்சிட்டு இருக்கேன் அது அதுதான் நம்ம செய்யணும் அப்படி செஞ்சு பார்த்தா தான் நமக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேள்வி கேட்கும் போது பதில் சொல்றது முடியும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து டவுட் கேட்கும் போது செஞ்சு காட்ட முடியும் வேற 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 வெரைட்டி வந்து நம்ம செஞ்சு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த கிரேட் புக்ஸ்ல எழுதியிருக்கேன் அது சரி நம்மளுக்குள்ள பேசும்போது பேசலாம் அதுல ஒன்றும் தப்பு எதுவும் கிடையாது டீச்சர்ஸ்க்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நோட் ஒன்று கிட்ட அந்த புக் கையேடுன்னு ஒன்று இருக்கு இருந்தாலும் ஒரு ஒரு புக்லையும் வந்து ஒரு நோட்ஸ் மாதிரி ஒன்று சின்னதாக கொடுத்துருப்பேன் அதில் கான்ஸ்டண்ட்டாக சொல்லுவேன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க இதை ஃபுல்லாக செஞ்சு காட்டுங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் நீங்கள் அதில் எக்ஸ்பர்டாக இருக்கலாம் இந்த புக்கு நீங்கள் எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இது ஒரு தடவை இதை ஒரு தடவை செஞ்சு பாருங்க அது நிறைய பேர் படிக்கவே இல்லை படிக்க ஆக்சுவலாக படிக்கல இல்லைங்களா இல்லை தெரியும் இப்போ நம்மளே நமக்கு நாமே கேள்வி கேட்டுக்கிட்டோம்னா நமக்கு தெரியும் இது இப்போ பேக்ரவுண்டை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் அது அந்த சப்ஜெக்ட் எடுத்தோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதை நேருக்கு நேராக இருந்து பேசினோம்னா நல்லாயிருக்கும் நேருக்கு நேராக வந்து ஒர்க் ஷாப் அட்டன் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஏற்பாடு ஒன்று பண்ணுங்க நீங்களாம் சார்ட்டு கேட்டால் தான் உண்டு ஏன்னா நான் வந்து கேட்டுட்டு நான் அடுத்த வேலைக்கு போயிடுறேன் சௌந்தர்யாமும் சாரும் சேர்ந்தாங்கன்னா தான் இது வந்து நம்ம நேருக்கு நேராக உட்காந்து ஒர்க் ஷாப் ஒன்று செய்ய முடியும் அது செஞ்சோம்னா நல்லா இருக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் கேளுங்க ஏன்னா அதை வச்சு தான் நாங்கள் ஏற்பாடு பண்ண முடியும் நேருக்கு நேராக ஒர்க் ஷாப் அப்படின்றது வந்து அப்போ வந்து ஒரு ஒரு இடம் தேவைப்படுது மற்ற அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு சாப்பாடு செய்ய வேண்டியிருக்கு அது பண்ண டிரான்ஸ்போர்டேஷன் இருக்கு அதனால அது அது வந்து ஒரு பேமெண்ட்டோட இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சரி அதை பத்தி நான் பேசக்கூடாது ஏன்னா மேனேஜ்மெண்ட் என்ன அவங்க பிளான் பண்றாங்கன்னு சொல்லி தெரியாது நமக்கு 
ஆனால் அதுக்கும் தயாரா அது அதுக்குத்தான் நீங்க சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் நாங்க வந்து வி ஆர் வில்லிங் டு பே அண்ட் கம் நான் ஒரு ஒர்க் ஷாப் ஒன்று செய்யுங்க என்ன நேரில் பார்த்தோம்னா இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து பகிர்ந்துக்கிற முடியும் டைம் நமக்கு நல்லா இருக்கும் ரெண்டு நாள் ஒர்க் ஷாப்னு சொல்லி போடுறோம்னு வச்சுக்கோங்க காலையில் பத்து மணிலேருந்து சாயங்காலம் ஒரு நாலு அஞ்சு மணி வரைக்கும் இதை சாப்பிட்ற நேரம் இப்போ எல்லா நேரமும் நம்ம இதை பற்றி பேசிகிட்டு உட்காந்துருக்கலாம் அதை பற்றி பேசிகிட்டு உட்காந்துருக்கோம் அப்படின்னாலே எவ்வளவோ விஷயங்கள் பகிர்ந்துக்கிற முடியும் அதாவது யார் டீச்சராக வர்றாங்களோ எப்படி இருந்தால் நான் இருப்பேன் ராமச்சந்திரன் சார் இருப்பாரு யார் டீச்சரா வந்தாலும் நம்ம எல்லாருமே டீச்சர்ஸா இருக்கிறதுனால ஒரு ஒருத்தரும் ஏதாச்சும் ஒரு புது ஐடியா ஒன்று ஷேர் பண்ணுவாங்க அதான் எங்களுக்கு நடந்துகிட்டு இருந்திருக்கு யோசிச்சு பார்த்தோம்னா அதான் நடந்துகிட்டு இருந்திருக்கு அதனால நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு வந்து யூஸ் பண்றதுக்கு கிடைக்குது ஆஹ் இப்போ ஒரு குரூப் ஒண்ணு ஆரம்பிச்சு நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டீச்சர்ஸ் நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க வாட்ஸ்அப் குரூப் அதில் ட்ராயிங்ஸ் ஷேர் பண்ணுறோம் அது பண்ணுறோம் இது பண்ணுறோம் பெயிண்டிங்ஸ் ஐடியா ஷேர் பண்ணுறோம் அதில் வந்து கேள்விகள் வருது இதை நான் இப்படி செஞ்சு பார்த்தா இது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரல எப்படி இதை செய்யறது நான் மாத்திரம் இல்லை எல்லாருமே பதில் சொல்லிடலாம் நீங்கள் அதை போனீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போய் பாருங்க அது அது மாதிரி நம்ம குரூப் ஆரம்பிக்கிறதா இருந்தால் ஆரம்பிங்க யாராச்சும் ஒருத்தர் அதை ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்து இவங்க சௌந்தர்யாட்டை வந்து இவங்கெல்லாம் யார் யாரெல்லாம் எங்கெங்க இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டு ஏன்னா நம்மளாம் சேர்ந்துருக்கிறது நல்லது செஞ்ச ஒரு குரூப் ஆரம்பிங்க ஒர்க்ஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணலாம் நானும் வந்து ஜாயின் பண்றேன் இன்ஸ்டிடியூட் வந்து அந்த குரூப் ஆரம்பிக்கிறது இல்லை இண்டிவிஜுவல்ஸ் தான் ஆரம்பிச்சுக்கிறோம் சரிங்களா இப்ப இது வரைக்கும் ஏதாச்சும் சந்தேகம் இருக்கா இன்னொரு அரை மணி நேரம் தான் இருக்கு நமக்கு இன்னொரு அரை மணி நேரம் தான் இருக்கு பாதி கூட வேலை முடியலன்னு சொல்லிட்டு தோணுது இல்லையா இல்ல 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 பாருங்க சார் கொஞ்சம் <laughs> 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 ரொம்ப நல்லா வருது சீங்க கண்டினியூ பண்ணி முடிச்சிருங்க அதை அந்த நான் டிராயிங் போட்ட அதே கிரீனை வச்சு பின்னாடி வந்து ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷனுக்கு போறேன் இதுல ஒரு விஷயம் என்னன்னாங்க ஆயில் பேசல நேரில் பார்க்கறத விட போட்டோகிராஃப்ல வந்து போட்டோகிராஃபில் வீடியோவில் யோ பேட்ரி இஸ் ரன்னிங் லோ டக்குன பேட்ரி போயிடுச்சு நான் சிந்தரில் ஓகே நான் இதை கழட்டி விடணுமா சரிங்களா இப்ப வந்து அந்த இடத்துல தெரியுது இல்லையா நான் ஏற்றி இருக்கிறது கலர் ஏற்றி இருக்கிறது தெரியுது நான் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் பிளாக் வச்சு அதை குறைப்பேன் ஏன்னா அந்த இடத்துல பிளா நான் போட்ட டிராயிங் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கு அதில் பிளாக் வச்சு குறைச்சிக்கிடுவேன் இதில் நிறைய லேயர்ஸ் ஏற்றாதீங்க கலரும் ஜாஸ்தி ஏற்றாதீங்க சரிங்களா என்னன்னா இதில் கலரோ லேயர்ஸோ ஜாஸ்தி ஏற்றினீங்கன்னா அடுத்து ஏற்றக்கூடிய லேயருடைய பாசிபிலிட்டிஸ் குறையுது அதனால லேயர்ஸ் கொஞ்சம் குறைச்சலாகவே இருக்கட்டும்
சரிங்களா அந்த அந்த அளவுக்கு அந்த லைட்டை கொண்டு வந்தாச்சு அந்த அளவுக்கு அந்த லைட்டை கொண்டு வந்தாச்சு இந்த இடத்துல வைட் வரப்போகுது அதனால அந்த லைட் அங்கே கொண்டு வர வேண்டியதில்ல இந்த லைனை வந்து உடப்பேன்னா ஆஹ் பாருங்க எப்படி உடைக்கணுன்றது பாருங்க இப்ப இமீடியட்டா உடைக்க போறதுல அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஒரு பிளாக்க வச்சு அதை உடைச்சிருவேன் சரி இப்ப நீங்க வச்சிருக்கிறது என்ன கிரீன் சார் சாப் கிரீனா இல்ல டீப் அதாவது இங்க பாருங்களேன் இதுல வந்து டீப் கிரீன் ஆஹ் சாரி இது டீப் கிரீன் இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஆலிவ் கிரீன் மாதிரி இருக்கு அதுல பேர் சரிங்களா இதோட அந்த இதை நிறுத்திட்டு நான் லைட் கிரீனுக்கு போயிடுறேன் ஒரு ஆர்ட் செய்யும் போது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் காப்பி பண்ண வேண்டியது இல்லை சரிங்களா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் காப்பி பண்ணணும்ன்றதான் நம்மளுடைய எய்மா ஆரம்பிக்கணும் ஆனா ஆக்சுவல்ஸ்ல வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் காப்பி பண்ண வேண்டிய தேவை இல்லை What I mean is, அது ஒரு அளவுக்கு அந்த ஆம்பியன்ஸ் கிடைக்கணும் நம்ம வந்து இப்ப பாட்டில் மேக்கருக்கு டிசைன் பண்ணி கொடுக்கல பாட்டில் மேக்கருக்கு டிசைன் பண்றதுன்னு ஒன்று இருக்கு பாத்தீங்களா அப்ப இந்த இடத்துல பெருசா இருக்கணும் இந்த இடத்துல சிறுசா இருந்த கோகோ கோலா பாட்டில் இருக்கு வந்து டிசைன் பண்ணோம்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஷேப் வந்தே ஆகணும் அப்படின்னு இருக்கு நான் கொஞ்சம் அந்த பாட்டிலுடைய ஷேப்ப செமி சர்க்கிள்னு சொன்னதுனால அதை கொஞ்சம் லேச மாத்திட்டேன் ஆக்சுவலா வந்து அப்படி போகுது அந்த பாட்டில் வந்து அப்படி போகுது நான் அப்படி மாத்திட்டேன் சரிங்களா அதாவது அப்படி போகுது இந்த இடத்துல இருந்து அப்படி மேல போகுது நான் வந்து கொஞ்சம் இல்ல சார் வைன் பாட்டில் அப்படி ஒரு வைன் பாட்டில் இருக்கு சரிங்களா ஆ அது வரைக்கும் வந்துருச்சு அங்க டவுட் இல்லை இல்லையா இங்க இருந்து இங்க இருந்து லேசா அப்படி ஒண்ணு வருது அப்படி ஒண்ணு வருது இல்ல சில கோடுகள் இருக்கு அப்படி சில கோடுகள் இருக்கு அந்த கோடு அப்படி போகுது அங்க போய் வளையும் சரிங்களா இப்ப இந்த இடத்துல இருந்து என்னமோ ஒரு அந்த சீலிங் வந்து அந்த மெட்ராஸ் ரூஃபிங் வாங்க தெரியுமா அந்த கட்டை கட்டையா போட்டு கல் அடிச்சு அடுக்குவாங்கல்ல அந்த மாதிரி அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆன மாதிரி தெரியுது அந்த இடத்த பாக்குறது சரிங்களா இப்ப இவ்வளவு தூரத்துக்கு வந்துருச்சு இங்க அதே லைட் கிரீன் வச்சு லைட் கிரீனை வந்து நான் எவ்வளவு இங்க பிரைட் ஆக்கியிருக்கேன் பாருங்க இங்க வந்து எவ்வளவு தூரத்துக்கு டல் ஆக்குறேன்றத பாருங்க சில இடங்களில் பிரைட்டா இருக்கணும் சில இடங்களில் டல்லா இருக்கும் எல்லா இடத்துலயும் வந்து ஒரே இன்டென்சிட்டி இருக்க கூடாது நம்ம பென்சில்ல ஷேட் கொடுக்கும்போது எவ்வளவு தூரத்துக்கு கேர்ஃபுல்லா வந்து நம்ம மாத்துவோமோ அதே அளவுக்கு நம்ம இதை மாத்தி ஆகணும் இப்ப நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் சரி உங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்னாலும் இதை நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இப்படித்தான் இதை கொண்டு போகும் இப்படி கொண்டு போனாதான் அவங்களுக்கு விளங்கும் ஆஹ் அழுத்தி வரையாதீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா கலர் ஏத்துங்க அங்க என்ன கேரக்டர் இருக்குன்றத பாருங்க அதை பேஸ் பண்ணி நீங்க வந்து 
சரிங்களா அவ்வளவு தூரத்துக்கு வந்துருச்சு சரி இப்ப அந்த பாட்டில அதோட நிறுத்திக்கிறோம் அடுத்து வருவோம் அடுத்து பாட்டிலுக்கு வருவோம் நம்ம இப்ப இதுல என்ன ஆயிருக்குன்னா லேசா அந்த இடத்துல ஒரு மேடு ஒண்ணு அந்த கப்ல விளிம்பு விளிம்புன்னு சொல்லுவோம் பாத்தீங்களா இந்த ரிம் ஒண்ணு இருக்கு நான் இங்க இருந்து அப்படியே கொண்டாந்து அது வரைக்கும் கொண்டாந்து நிறுத்திடுறேன் நிறுத்திட்டு இந்த இடத்துல பிளாக் வச்சுக்கலாம் அங்கிருந்து அங்கிருந்து லேச அப்படி அப்படி வந்து அப்படி நிறுத்திடுறேன் அதான் லைட் இங்க இருந்து வர்றதுனால இங்கே இங்கேயும் லைட் விடுறது சரியா இருங்க அந்த இடத்துல அந்த ரிம் இருக்கிறதுனால அந்த இடத்துல டார்க் இருக்க போகுது சில கோடுகள் இந்த இடத்துல எல்லாம் கோடு வந்துருக்கு இதெல்லாம் பிளாக் வச்சு எடுப்பேன் இப்ப எடுக்க மாட்டேன் எப்ப வந்து அந்த இடம் வேலை பார்க்க வேண்டிய தேவை இல்லைன்னு போறதோ அப்ப எடுப்பேன் சரிங்களா இப்ப வந்து நான் என்ன செய்ய போறேன் இங்க இருந்து இதுக்கு வந்து ஒரு பிங்க் டோன் ஒண்ணு கொடுக்க போறேன் நமக்கு தெரியும் இந்த கப்பு ஃபுல்லா ஒரு ஒரு மெஜெண்டா கலர்ல இருக்கு கப்பு இல்லைங்களா ஆனால் பாதி கப்பு பிளாக்கா தான் இருக்கு பாதி கப்பு பிளாக்கா தான் இருக்கு சரிங்களா இப்ப வந்து என்ன இங்க கிரேடேஷன் கொண்டார இப்ப இப்படி செஞ்சிருக்கோம் இந்த இடத்துல கலர் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு மேனேஜபிளா தான் இருக்கு ஏன்னா இந்த இடத்துல லைட் எல்லாம் வைக்கிறப்ப சரியாயிரும் ஆனாலும் இது சொல்றதுக்காக செய்யறேன் என்னன்னா அந்த இடத்துல கலர் எடுக்கணும்னா இப்படி ஏதாவது ஒரு ஷார்ப்பா ஒரு பிளேடோ ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஃப்ளெக்சிபிளா இருக்கிற கத்தி லேசா வளையக்கூடிய கத்தி வச்சு அப்படின்னு எடுத்தோம்னா அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய கலர் வந்துடும் குறைஞ்சிருச்சு பாருங்க அந்த கலர் இப்ப ஷார்ப்பா வேணும்னா அப்படி செய்யலாம் இப்ப இது ஒரு வார்னிங் மாதிரி சொல்லிடுறேன் இப்ப நம்ம இது செய்யறோம் சரிங்களா இது நமக்கு வந்து நம்ம எவ்வளவு கிழவு திறமைய நம்ம வளர்த்துக்கிட்டு நம்ம உண்மையா நம்ம வேலை பார்க்கறோமோ அவ்வளவு காலம் நமக்கு எதிரா வந்து ஆளுக்கு நிற்பாங்க இந்த ஐன்ஸ்டைனுடைய தேரி வருதுல எவ்ரி ஆக்ஷன் இஸ் ஆப்போசிட் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் சொல்லிட்டு ஒண்ணு ஒரு தேரி வருதுல நியூட்டன் தேரியா தெரியல வாட் எவர் இப்ப அந்த தேரி படி பாத்தீங்கன்னா நம்ம நல்ல காரியங்கள் செஞ்சோம்னா அதற்கு எதிர்த்து நிக்கிறதுக்குன்னே ஒரு பெரிய ஒரு இயக்கமே நடக்கும் அவங்க மத்தபடி நல்லவங்களா இருப்பாங்க ஆனால் இதை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு எகன்ஸ் அனுப்பாங்க ஆ இதான் சீட்டிங் இல்லையா அப்படின்னு எப்படி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நீங்க இதை சொல்லி தந்தீங்க அவங்க வந்து அதை விட்டுட்டு தான் வரையணும் அதை வச்சு சில நேரங்கள்ல 
படம் நல்லா வரணும் அப்படின்றது இம்பார்ட்டண்டா நீ முரட்டு பிடிவாதம் பிடிச்சுக்கிட்டு இப்படித்தான் அதை செய்யணும் அப்படி செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு செஞ்சிட்டு இருக்கிறது முக்கியமா எது முக்கியம் அப்படின்னு எடுத்து பார்த்தோம்னா படம் நல்லா வர்றதுதான் முக்கியம் இல்லைங்களா அப்படின்றப்ப சில டெக்னிக்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்றது ஓல்டு மாஸ்டர்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க வாட்டர் கலரிஸ்ட் நான் வின்ஸ்லோ ஹோமரை பத்தி அடிக்கடி சொல்லுவேன் வின்ஸ்லோ ஹோமர் பெயிண்டிங் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு பாக்குறாரு பார்த்தா ஒரு ஏரியால வந்து தண்ணில லைட் தேவைப்படுது கலர் அடிச்சிட்டாரு அந்த இடத்துல லைட் வரலன்னா படம் நல்லா இருக்க போறது இல்ல என்ன செய்யறாருங்க தகார்னு சாண்ட் பேப்பர் எடுத்து அந்த இடத்துல தேய்ச்சி விட்டுறாரு உண்மையா சொல்றேன் நான் படிச்சது நான் வந்து நான் கண்டுபிடிக்கல அந்த பெயிண்டிங்க பா வச்சுக்கிட்டு ரிசர்ச் பண்ணி ஒரு ஆர்ட் கிரிட்டிக் எழுதுறாங்க சாண்ட் பேப்பரை வச்சு தேய்ச்சிருக்காரு எனக்குன்னா ஆச்சரியம்னா ஆச்சரியம் என்னடா எங்க இருந்தா அப்படி ஒரு தைரியம் வந்துச்சு இல்ல என்ன தைரியம் இல்லாது சரிங்களா நான் இந்த இடத்த எல்லாம் பிளாக்காவே விட்டுற போறேன் இந்த இடத்த கொஞ்சம் லேசா கிளீன் பண்ணுவேன் அப்படியே பிளாக்கா விட்டுற போறேன் சரிங்களா இப்ப இப்ப எந்த இடத்துல என்னமாச்சும் தப்பிதான் இருக்கிற மாதிரி தெரியுதா இந்த இடத்துல கொஞ்சம் டார்க் வேணும் இல்ல அந்த லேஸ் அந்த அதுல டச் பண்ணிருவோம் இப்ப இந்த இடத்துல டார்க் இருக்கு ஏற்கனவே இருக்கு ஏன்னா அந்த இடத்துல வந்து இந்த ஆரஞ்சோடைய ஷேடோ விழுந்துருச்சு கதை அந்த இடத்துல கொஞ்சம் என்னமாச்சு மேனேஜ் பண்ணிக்கிறோம் கொஞ்சம் தேவையா இருந்தால் இல்ல ஒரு கலர் எத்தனை தீத்திருவோம் இப்ப நான் வந்து ஆரஞ்சுக்கு வரேன் ஆரஞ்சு ரொம்ப சிம்பிளா செஞ்சிடலாம்னு சொல்லிட்டு எதிர்பார்த்தேன் அவ்வளவு தூரத்துக்கு சிம்பிளா வர்ற மாதிரி தெரியல எனக்கு இந்த இடத்த இந்த இடத்த ஹைலைட்டா வச்சுக்கிறோம் ஹைலைட் இல்ல அது அழுகி போன ஆரஞ்சு பழம் இப்ப வந்து அங்க வந்து பிரவுன் தான் வச்சா இது வந்து டார்க் ஆக்கரை வைக்கிறேன் எப்படி இருக்கு பாக்குறேன் ஆஹ் டார்க் ஆக்கர் லேசா வச்சு விட்டுருவோம் சரிங்களா இன்னைக்கு இவ்வளவு தூரத்துக்கு இது டைம் எடுக்கும் நான் எதிர்பார்க்கல ஆஹ் ஒருவேளை நிறைய பேசிக்கிட்டே இருந்தேன்னு நம்ம தெரியல ஏன்னா சொல்றீங்க சோலமன் ஆஹ் தொண்ணூ தொண்ணு தொண்ணு பேசிக்கிட்டே டைம் வேஸ்ட் ஆயிடுச்சு இல்ல வேஸ்ட் ஆகல முக்கியமான பேச்சு தான் நம்ம பேசினது எல்லாமே என்ன பிளான் பண்ணிருந்தோம்னா நிறைய பேர் புதுசா வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு நிறைய டவுட்ஸ் இருக்கும் அதை கிளியர் பண்ணலாம் கொஞ்சம் ஒரு டென் மினிட்ஸ் குடுக்கலான்னு பேச வேண்டியிருக்கு இது யாருக்காவது ஏதாவது டவுட் எதை பத்தி இருந்தாலும் இப்ப நம்ம இந்த இந்த ஒர்க் ஷாப்ப பத்தி மாத்திரம் இல்ல இந்த ஆர்ட் ஒர்க்க பத்தி மாத்திரம் இல்ல நீங்க உங்களுடைய டிஎஃப்ஐ கோர்ஸ் பத்தி ஏதாவது டவுட் வந்துருச்சுன்னா Okay. <laughs> 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 இதுக்கு நம்ம பேர் என்ன அமேசானுக்கு போய் 
பண்ணலாம் <laughs> 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 இது அடுத்த டோனுக்கு போயிட்டங்க ஒரு அந்த டோனை முடிச்சுட்டு அடுத்த டோனுக்கு போயிட்டேன் சரிங்களா அடுத்த டோன் வந்து அந்த பிரே நிலவு மாதிரி இருக்கும் கிரசன்ட் மூணு மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அது தெரியும்ல நமக்கு கிரசன்ட் மூணு மாதிரி வரும் மேல போக போக பிரைட்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் இல்லையா தெரியும் அதுவும் நமக்கு தெரியும் இது அந்த பேப்பர் பேஸ்டல் பேப்பர்னு சொல்லி சொன்னேன் பாத்தீங்களா அவங்க அவங்க ஒரு பிராண்ட் நேம் ஒண்ணு வச்சிருக்காங்க அவங்க வேற ஒரு மாதிரி கூப்பிடுவாங்க அதாவது மை மைண்ட் டெம்ப்னு நம்ம சம்திங் ஒண்ணு சொல்றாங்க அத நீங்க அதுக்கு போன பேஸ்டல் பேப்பர்னு கேட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு ரிசல்ட் வந்துடும் என்ன பேப்பர் இருக்கு அப்படின்ற ரிசல்ட் வந்துடும் ஃபுல் ஷீட்டா நீங்க வாங்குறத விட என்னம்மா என்ன <laughs> போட்டிருக்கோம் <laughs> இதுமேசான்லிக்கும் <laughs> சொல்லுவோம் இந்த இடத்துல வந்து அது இது இது இந்த இதுக்கு மாத்திரம் இந்த இடத்துல தான் லைட் மேக்ஸிமம் லைட்டா இருக்கு அதாவது ஒயிட் மிக்ஸ் இது வந்து அடுத்து லைட்டா இருக்கு இது கொஞ்சம் டார்க் ஆயிருச்சு இந்த இடம் நல்ல டார்க்கா இருக்கு சரிங்களா இப்ப இந்த எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த இடத்துல வந்து இன்னும் நான் லைட் வைக்க போறேன் இந்த இடத்துல வந்து நல்ல லைட்டா இருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா டார்க் ஆகி இங்க போய் பிளாக் ஆயிருச்சு அப்ப இது வந்து வேல்யூ ஸ்கேல் மாறுது சரிங்களா வேல்யூ ஸ்கேல் மாறுது வேல்யூ ஸ்கேல் மாறுது அப்படின்னா ஒயிட்டோ பிளாக்கோ மிக்ஸ் பண்ணி ஒரிஜினல் கலரோடைய பவரை வந்து குறைக்கணும் சரிங்களா இப்ப இன்டென்சிட்டின்றது ரொம்ப க்ளோஸா இதுக்கும் இன்டென்சிட்டின்ற வேர்டை யூஸ் பண்ண முடியும் அப்ப இந்த இடத்துல வந்து இன்டென்ஸா இருக்கு கலர் இந்த இடத்துல கலர் இன்டென்ஸா இருக்கு பிளாக் மிக்ஸ் பண்ண வந்து இன்டென்சிட்டி போயிருச்சு இந்த இடத்துல இன்டென்ஸா இருக்கு கலர் பிளாக் போயிருச்சு இதே மாதிரி ஒயிட் மிக்ஸ் பண்ணாலும் அந்த இன்டென்சிட்டி போயிரும் 
ஓகே அப்ப அந்த நேச்சுரல் அந்த கலருடைய எலமெண்ட் ஜாஸ்தியா இருக்கிற இடத்துல இன்டென்சிட்டி ஜாஸ்தி 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 ஒரிஜினல் ஹியூ போன்ற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம ஹியூ எந்த இடத்துல ஜாஸ்தி இருக்கோ அந்த இடத்துல வாசனை <laughs> எலுமிச்சம்பழத்தை அப்ப லெமன் ஸ்மெல்லிங் ஸ்மெல் அது சென்ட்னால அரோமா அரோமான்றது வந்து எப்பயுமே கூடுமான அளவுக்கு நம்ம ஃபுட்டோட சேர்த்துருவோம் ஓகே ஓகே அந்த மாதிரி இன்டென்சிட்டியும் இதுவும் அப்படி ஒரு கனெக்டட் விஷயம் தான் ஓகே ஓகே சார் புதுசா ஜாயின் பண்றதுக்குன்ற ஒரு இன்டென்ஷனோட வந்தவங்க யாரும் இருக்கீங்களா டிஎஃப்ஏஓ பிஎஃப்ஏஓ ஜாயின் பண்ணணும்னு இருக்கவங்க யாரும் வந்திருக்கீங்களா நவம்பர் ஓ நீங்க அந்த இது ஆன்லைன் முடிஞ்சிருச்சு <laughs> 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 இது இது என்னன்னாங்க அகாடமி வந்து இது ஸ்டார்ட் பண்றது இல்ல குரூப் ஒரு பாலிசின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸ்டார்ட் பண்றது இல்ல அதனால வந்து பிரிட்ஜ் அகாடமி உங்களுக்கு குரூப் ஸ்டார்ட் பண்ணாது ஆனால் நீங்க இவங்கள்ட்ட சௌந்தர்யாட்ட கேட்டீங்கன்னா சௌந்தர்யா தான் உங்களுக்கு இருக்காங்களா அவங்க அந்த பொண்ணு பேரு மறந்து போச்சு புதுசா ஒரு அவங்க வந்து அவங்கள்ட்ட நீங்க கேட்டீங்கன்னா சௌந்தர்யாட்ட கேட்டுட்டு சௌந்தர்யா தான் அவங்க கைடு பண்ணுவாங்க நீங்க சௌந்தர்யாட்ட கூட கேட்க முடிஞ்சுன்னா சௌந்தர்ய தெரியும் இல்லைங்களா உங்களுக்கு தெரியும் தெரியும் ஆஹ் சரி சௌந்தர்யாட்ட கேட்டீங்கன்னா ஒரு காமன் இது வந்து இது மாதிரி ஒரு குரூப் ஒருத்தவங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க யாராச்சும் ஜாயின் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு நம்பர் அனுப்புங்க இப்ப நீங்களே வந்து அட்மினா இருந்து அந்த குரூப் நீங்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா அது வந்து எந்த விதமான ப்ராப்ளமும் கிடையாது அதுல வந்து நீங்க வந்து ஆஹ் எங்களையும் தேவையா இருந்தால் நீங்க எங்களையும் வந்து நீங்க இன்வைட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் <laughs> 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 அவங்க கவர் கம்யூனிகேஷன் ஆன் பண்ணலாம் <laughs> <laughs> 
இந்த மாதிரி மறு குரூப் ஒண்ணு ஸ்டார்ட் பண்றேன் நீங்க வந்து உங்க நம்பர்ஸ் வந்து கொடுங்க அப்படின்னு எல்லாருக்குமே அது அந்த அது இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் ஏன்னா என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கு தெரிஞ்சுக்கிறது ஒரு முக்கியமான சவுதியில் இருக்கவங்க ஒருத்தங்க இருக்காங்க அவங்களுக்கு தமிழ் வேற சரியா வராது அதனால அதனால நாங்க இப்ப இப்ப எடுக்கிற கிளாஸஸ் எல்லாம் வந்து இங்கிலீஷு தமிழ் ரெண்டும் சேர்த்து தான் எடுத்துட்டு இருக்கோம் ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணி தான் எடுத்துட்டு இருக்கோம் அவங்க மெட்டீரியல் வாங்குறது கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டாங்க அப்புறம் நான் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் ரிலேட்டிவ்ஸ் அங்க இதுல இருக்காங்க துபாயில பஹரின்ல அங்கங்க இருக்காங்க ஆஹ் அவங்க மூலமா வந்து எங்க கடை இருக்கு எது இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சு அவங்களுக்கு சொன்னேன் அது அதோட அவங்களுக்கு நிறைய மெட்டீரியல் வாங்குறது வந்து இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆச்சு இல்ல அதெல்லாம் நம்ம செஞ்சுக்கலாம் அதெல்லாம் இந்த குரூப்ல இருந்தா நல்லா இருக்கும் ஏன்னா கிளாஸ் ரூம்ல செஞ்சோம்னா ஆஹ் கிளாஸ் ரூம்ல செய்யறது நல்லது தான் ஆனா ஒரு டவுட்ஸ் வரும்போது ஏதாவது ஒரு மெட்டீரியல்லையோ உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு நீங்க கேக்குறீங்க ரைட்னிங் இன்ட்ரெஸ்டா கேட்டு இருப்பீங்க சிலருக்கு வந்து என்னது சார் இது டைம் வேஸ்ட் ஆகுது சார் கிளாஸ் ரூம்ல ஏன் சரிங்கன்னு சொல்லிட்டு வந்துடக்கூடாது அதுதான் பாலிசியில வந்து அது அடிப்பட்டது இப்ப நமக்கு அது இருக்காது நம்ம நம்ம வந்து ஒரு குரூப்பா ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா அது இருக்காது இல்லீங்களா அப்படி வச்சுக்கலாம் இப்ப கிரே கலரிங்கிரியா இருக்காங்களா என்னன்னு தெரியல போயிருப்பாங்க நேரம் வீட்டுக்கு பிஎஃப்ஏ கோர்ஸ் ஒன்று ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் ஷோரா தெரியல ஆன்லைனுங்களா சார் இல்லை இன் பர்சன் பிஎஃப்ஏ ஆன்லைன் செய்யறது கஷ்டம் அப்படின்ட்டாங்க அதனால இன்லைன் ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னு நினைக்க இன் கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு ஷோரா தெரியல சார் ஆன்லைன் கிளாஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க மந்த்து ஓ அப்படியா இது பிஎஃப்ஏ நவம்பர் 26 ஸ்டார்ட் பண்றீங்க சார் ப்ரோசிஜர் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு பிஎஃப்ஏ ஆன்லைன் இவங்க பிஎஃப்ஏ இருக்கானு சொல்லிட் கேட்டாங்க பிஎஃப்ஏ சாரி சார் அது கேட்டாங்க அது தெரியல அது இருக்குற மாதிரி தெரியல எனக்கு இருக்குற மாதிரியும் தெரியல இருக்க முடியுமானு எனக்கு தெரியல ஏனா அது அத கவர்மெண்ட் யுனிவர்சிட்டிஸ் வேற மாதிரி அப்ரோச் பண்றாங்க அத அந்த என்னோடது <laughs> இல்ல அந்த அந்த ரெண்டு இப்ப இந்த ஷேடும் இந்த ஷேடும் ஜாயின் பண்றப்ப ஒரு சின்ன ஒரு கோடு ஒண்ணு இருந்துச்சு உங்களுக்குலயும் அது இருக்கு இல்லையா சார் ஒரு டவுன் இன்னொரு டவுன் ஜாயின் பண்ற இடத்துல இது பேஸ்கலோடைய ப்ராப்ளம் ஆயில் பேஸ்கலோடைய ப்ராப்ளம் திரும்ப அந்த இடத்த மாத்திரம் நீங்க வந்து ஒரு கலர் வச்சு ஃபில் பண்ணணும் மேர்ச் பண்ணி விட்டுறாதீங்க மேர்ச் பண்ணி விட்டீங்கன்னா திரும்ப அந்த கலர் வெளியில வந்துடும் அது பண்ணீங்கன்னா போதும் நீங்க என்ன செய்யலாம் இருங்க நான் இத ஒரு குயிக்கா இத வந்து ஒரு கம்ப்ளீஷன் வர முடியாது ஓரளவுக்கு நான் இதை கொண்டு வந்துட்டு ஒரு நம்ம ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ராவா இருக்கலாம் இல்லைங்களா எல்லாரும் யாரும் போகணுமா அவசரமா போகணுமா ஒரு 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 ஃபைவ் இருந்தீங்கன்னா என்ன செய்யலாம் அப்படின்றதுக்கு சொல்றேன் ஒரு ஸ்ப்ரே ஒன்று இருக்கு பிக்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்ப்ரே இருக்கு நீங்க இது மேல பிக்சரை அடிச்சுட்டு கம்ப்ளீட்டா காய விட்டுட்டு கம்ப்ளீட்டா காய விட்டதுக்கு அப்புறம் இன்னொரு ஒரு லேயர் ஏத்தலாம் அது திரும்ப படம் வரையிற மாதிரி ஏத்தாம எங்கெங்கெல்லாம் 
ஃபில்லிங் தேவைப்படுது இந்தந்த இடத்துல எல்லாம் நமக்கு வந்து சரியா வரல இந்தந்த இடத்துல எல்லாம் ஜா டார்க்கா தெரியுது இந்தந்த இடத்துல எல்லாம் லைட்டா தெரியுது அத அத மாத்துறதுக்கு மாத்திரம் ஒரு ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டு அதை யூஸ் பண்ணுங்க நீங்க செஞ்சு பாருங்க ரொம்ப 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 எஃபெக்டிவா இருக்கும் அது என்னம்மா என்ன சொல்லுங்க பேச்சு நின்றுச்சுன்னா சிக்கல்ல மாட்டேன் என்ன அர்த்தம் இது இதுதாங்க வேல்யூ ஸ்கேல் அப்படின்றோம் இப்ப ஒயிட்ட வந்து கலர்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஜென்ரலா ஒரு பிலாசபியில அக்செப்ட் பண்றதுல பிலாசபியில ஒயிட்டையும் பிளாக்கையும் கலர்னு அக்செப்ட் பண்றதுல சப்போஸ் ஒயிட்டையும் பிளாக்கையும் அக்செப்ட் பண்ணோம்னா இது வந்து இன்டென்சிட்டி ஃபுல் இன்டென்சிட்டில இருக்கிறது தான் ஒயிட் நான் வந்து இன்டென்சிட்டிய கிரேல இருந்து ஒயிட்டுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கேன் அது அதுதான் இப்ப வேல்யூ ஸ்கேல் நான் அப்ப வித்தியாசமானா இல்ல வேல்யூ ஸ்கேலு தான் ஆனா இத வேல்யூ ஸ்கேல்ல வந்து இத நம்ம பைண்ட் பண்ணாலும் இன்டென்சிட்டில தான் வந்து இதுக்கு பவர் கொடுக்குறோம் நம்ம ஒரு பவரே கொடுக்குறோம் இதுக்கு இப்ப ரெண்டையும் இது மார்ச் பண்ணுவோம் இந்த இடம் கொஞ்சம் ஷார்ப்பா இருக்கிற மாதிரியும் இந்த இடம் மேல போக போக சேர்ந்துற மாதிரியும் ஆயிருக்கு இல்லைங்களா ஆஹ் அந்த அந்த இது வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நம்ம செஞ்சு காட்டின மாத்திரம் தான் விளங்குது இல்ல இந்த மார்ச் பண்ண மார்ச் பண்ணு சொல்லிட்டு இருந்தோம்னா இப்ப ஆன்லைன்ல வந்து நான் டீச் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நிறைய ஆன்லைன் கிளாஸஸ் எடுக்கிறேன் இப்ப ஆன்லைன்ல டீச் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நான் செஞ்சு காட்டிட்டேன் அப்படின்னா இப்படி மார்ச் பண்ண அந்த வேர்டு இப்படி மார்ச் பண்ணுன்னா டக்குன்னு புரிஞ்சிருது வேற அதை இது மார்ச் பண்ணுமா அதை கொஞ்சம் லைட்டா கலரை பச்சு மார்ச் ஆஹ் ஏற மாட்டேங்குது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது எங்க வருது அது இந்த இடத்துக்கு வருது அதாவது பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து அந்த கலரை கட் பண்ணி எடுக்கிறோம் இது இது பிளாக் பேப்பரா இருந்தா தான் இதோடைய எஃபெக்ட் நல்லா இருக்கும் இதுக்கு பதிலா நீங்க வந்து ஒயிட் பேப்பரை எடுத்து ஒயிட் பேப்பரை எடுத்து பிளாக் வரைஞ்சீங்கன்னா இவ்வளவு தூரத்துக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்காது ஆச்சரியமான ஒரு காரியம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்குன்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா இது என்ன ஆகுது சரிங்களா இப்ப எல்லோ எடுத்து எல்லோ எடுத்து இங்க பாருங்க எப்படி அத ஹேண்டில் பண்றேன் பாருங்க இப்ப வந்து நான் வந்து சாதாரணமா அந்த டயக்னல் லைன போட்டேன் அப்படின்னா இந்த எல்லோ வந்து அதுல ஒட்டாது எடுத்துரும் 
கலரை கீழே இருக்கக்கூடிய ஆரஞ்சையும் எடுத்துரும் பிளாக் பேப்பர் தெரிஞ்சிடும் அப்படியே வச்சுக்கிட்டு அப்படியே ரோல் பண்ணிட்டு அப்படியே ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படியே அப்படி அப்படியே ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதுலேயும் இன்டென்ட் நான் வந்து எவ்வளவு ப்ரெஸ் பண்றேனோ அதை குறைச்சிடுறேன் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த பேஸ்டல் ஃபாலிங் அந்த பேப்பர் குறைஞ்சிருது இப்ப இங்க வந்து ஏன் லைட் வைக்கிறேன்னா இந்த ஒயிட் கிளாத் இது மேல லைட்டை செட் பண்ணணும் இல்லையா அந்த ரிஃப்ளெக்டட் லைட்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சரிங்களா இப்ப இதுக்கு வந்து வேற ஒரு கலர் தெரியாது தேவி அப்படின்ட்டு அந்த இப்போ ட்ராமாவில் எல்லாம் காட்டுறாங்க அது மாதிரி பேசிகிட்டு இருந்திருக்காங்க இங்கிலீஷில் வந்து நமக்கே தெரியும் ஷேக்ஸ்பீரியன் இங்கிலீஷ்ன்றது வந்து தௌ ஷால் நாட் பி கமிட்டட் அன் டு தை இன் வேர்ட்ஸ் தௌ ஷால் பி இண்டிபெண்ட் ஆஃப் மை தாட்ஸ் தௌ ஷால் பி அப்படி அப்படியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு லாங்குவேஜ் பேசுகிறாங்க அப்போ அந்தந்த பீரியடுக்கு அது இடியம் சரிங்களா இப்போ இந்த பீரியடில் வந்து தேய்ச்சி விடுறது இல்லை இடியம் தேய்ச்சி விடுறது இல்லை போல்டா இருக்கிறதா இடியம் போல்டா இருக்கிறது ஸ்மஜிங் வந்து இடியம் இல்லை என்னன்னா இப்ப நம்ம வரைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கும் போதே ஸ்மஜ் ஆச்சுன்னா வேற விஷயம் அஞ்சரை டு ஏழுன்னு சொல்லிட்டு வச்சோங்க அஞ்சரை டு ஏழு வந்து ஆயிடுச்சு ஆனா இதை வந்து நான் இப்படியே விட்டு போனேன்னா சரியா இருக்காது இருக்க முடியாதுன்றவங்களுக்கு நான் ஒரு சாரி தான் சொல்ல முடியும் ஏன்னா ஒர்க் ஷாப்பை முடிக்கல ஆனால் நான் வந்து ரெக்கார்டிங் வந்து நான் க்ளோஸ் பண்ணுற வரைக்கும் ஆகாது க மீனிங் கடைசி பர்சன் க்ளோஸ் பண்ணுற வரைக்கும் ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் ஆகாதுன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் ரெக்கார்டிங் உங்களுக்கு இருக்கும் லிங்க் வந்து ஒரு டூ டேஸில் வந்து உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் யார் யாரெல்லாம் இன்வைட் பண்ணாங்களோ அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து இவங்க போஸ்ட் பண்ணுவாங்க சௌந்தரியா போஸ்ட் பண்ணுவாங்க நீங்க பாத்துக்கலாம் சரிங்களா இட்ஸ் ஓகே இல்லையா ஏன்னா பாதையோட நிறுத்தினா நல்லா இருக்கும் இப்ப இந்த ஸ்டேஜ்ல நிறுத்தினா நல்லா இருக்காது இல்லையா இருக்க முடியறவங்க நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் இருக்க முடியறவங்க பேசிக்கிட்டு இருப்போம் நான் இன்னொரு இன்னொரு பிப்டீன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் எடுப்பேன்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கலேன் அதுக்கு மேல எடுக்கல ஏன்னா நல்லா வர்ற மாதிரி தெரியுது எனக்கு நல்லா வருதுன்றப்ப அதைய விடணும் இந்த கோடு ரிஸ்கி தான் இப்படி அதாவது ஃபார்ம் கோட வந்து இந்த இடத்துல போட்டோம்னா ரிஸ்கி தான் வந்து மாறத்தான் செய்யும் ஆயில் <laughs> 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 அப்படின்றப்ப வந்து ஒரு சின்ன கோடு போட்டுக்கிட்டு இருக்கும் போதே ஒரு ரெண்டு மூணு மில்லிமீட்டர்லயே வந்து அந்த ஷார்ப்னஸ் போயிருது ஷார்ப்னஸ் போயிருதுன்றப்ப எனக்கு ஸ்டாப் பண்ண முடியல 
அந்த வேலையை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு அடுத்த ஸ்டெப் போறதுன்றது வந்து இட்ஸ் நாட் இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் கையை எடுத்தேன் அப்படின்னாலே படம் நின்றும் பாருங்களே <laughs> 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 அவ்வளவுதான் கோடு போட முடியும் இன்னும் ஒரு ரெண்டு மில்லிமீட்டர் இழுத்தோம்னா அதோடைய திக்னஸ் மாறி அவ்வளவுதான்ல அதுக்கப்புறம் நீங்க என்னத்தை செஞ்சுட்டு உட்கார்ந்து இருந்தாலும் எஃபெக்டிவா இருக்காது நான் வந்து கிரேடைய வேல்யூ ஸ்கேல வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா மாறுது இன்டென்சிட்டி மாத்திக்கிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா இதை பொறுத்த வரைக்கும் வேல்யூவும் இன்டென்சிட்டியும் ரொம்ப க்ளோஸ்லி கனெக்ட் இப்ப இப்ப ப்ரெஷரை இன்க்ரீஸ் பண்றேன் அந்த இடத்துல கலரே வைக்கல அத அது சேஃபா வச்சிருந்தேன் அந்த இடம் கிளீனா இருக்கணும் அப்படின்னு வச்சிருந்தேன் இது செய்யறதுக்காக ஆக்சுவலா எக்ஸாக்ட் அப்படி இல்ல அதாவது நான் வந்து அப்படியே ஆர்வமையா காப்பி அடிக்கல எக்ஸாக்டா இல்ல ஆனாலும் அந்த ஃபீலிங்க கொண்டு வந்துட்டேன் அந்த அந்த இடத்துல என்ன ஒரு கட்ட மாதிரி ஒன்று இருக்கு அப்படி அப்படி ஒரு கோடு போகுது அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங்க அப்படி கொண்டு வந்துட்டேன் சி ஒரு படத்தோடைய மதிப்பு எவ்வளவு தூரத்துக்குன்னா அதுல எவ்வளவு நேரம் ஒரு மனுஷனுடைய மனசை கட்டுப்பிடிச்சு வைக்க முடியும் அது ஒரு படத்தினால அப்படின்றதுல தான் இருக்கு the longer a picture holds somebody's attention the better the picture is seringla appa evalukkala detail kaatromo avalukkala and the painting nam thirumba thirumba paapom adha than senjittu irukken or see stop stop the comma comma sir enak or doubt sir தெளிவா தெரியாதே சார் நான் பண்றப்ப எல்லாம் அந்த ஆயில் பேசல்ஸ் வந்து இன்னொரு கலரோட மிக்ஸ் ஆகிதான் வருமே தவிர இது மாதிரி ரைட்டு எப்ப நமக்கு சான்ஸ் கிடைக்கோ நம்ம பர்சனல் நான் மீட் பண்றப்ப பர்சனல் கிளாஸ் எடுக்கிறப்ப நான் இது செஞ்சு காட்டுறேன் ஆனாலும் என்னென்ன என்ன செய்யறேன்னா இதை வச்சு நான் கோடு போடல இதை வச்சு நான் கோடு போட்டேன்னா கீழே இருக்கக்கூடிய கலரை எடுத்துட்டு வருது அதனால என்ன செய்யறேன்னா நான் இப்படி வச்சுட்டு அங்க வச்சு லேசா உருட்டிடுறேன் அதாவது இதுல இருந்து இதுல இருந்து கலரை வந்து அது மேல தேய்ச்சி விடுறேன் அதாவது கலரை வந்து எடுத்து பூசி விடுறேன் இப்ப கலர் கொஞ்சம் போல எடுத்து அப்படி வச்சு பூசும் போது இப்படியே எழுப்பீங்க இல்ல அந்த கலர் அப்படி வச்சு விட்டுருவீங்கல்ல அதான் செய்யறேன் அப்படியே வச்சுட்டு அப்படி அப்படியே கலரை டிரான்ஸ்பர் பண்ணி விடுறேன் நான் ட்ரை பண்ணுறேன் சார் இப்ப ட்ரை பண்ணி பாருங்க 
அதுவும் போக இன்னொன்னு என்ன செஞ்சிருக்கேன்னா எங்கெல்லாம் வயிற்று வரப்போகுதுன்றது நல்லா தெரிஞ்சுட்டு அந்த இடத்துல எல்லாம் நான் வந்து நிறைய பேப்பர் பிளைன் பேப்பரை நிறைய விட்டுட்டேன் இப்ப புரியுது ஒண்ணு இன்னொன்னு என்னன்னா முக்கியமான பாயிண்ட் நான் ஆரம்பிச்சேன் அது அப்படி நின்றுச்சு இந்த பேப்பரை நான் வந்து எடுத்து ஸ்ட்ரெச் பண்ணி வச்சுட்டு பேப்பரை இதத்துக்கு இங்க வச்சுட்டு இந்த சேண்ட் பேப்பரை வச்சு அதாவது லேசன் சொல்ல ஆரம்பிச்சோம் விட்டோம் சேண்ட் பேப்பரை வச்சு முதல்ல இந்த சைட்ல அப்படி தேய்ச்சிட்டேன் தேய்ச்சிட்டு ஒரு பிரஷ் வச்சு அந்த டஸ்ட் ஆஃப்ல தள்ளி விட்டேன் அப்புறம் இப்படியே தேய்ச்சேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா தேய்ச்சி இது ஃபுல்லா நான் வந்து ரஃப் ஆக்கி வச்சிருக்கேன் இப்ப இப்ப வந்து எனக்கு கலரை வந்து அதுல ஜாஸ்தி பிடிக்குது சரிங்களா அது கலர் ஜாஸ்தி பிடிக்குது இப்ப இது மேல வந்து நான் ஸ்ப்ரே பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு சின்ன ஸ்ப்ரே ஒண்ணு பண்ணேன்னா அந்த பிக்சட்டிவ் ஸ்ப்ரே பண்ணேன்னா திரும்ப அடுத்த தடவை கலர் வைக்கும் போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாவே வைக்கணும் அவ்வளவு பிடிக்கும் கலரை கலர் பிடிக்க மாட்டேன்னு சொல்றீங்க ஒருத்தம் <laughs> 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 நீங்க உள்ள வர்றப்ப இத என்ன சொல்றது வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணிருங்க ஃபிக்சடிவை ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபிக்சடிவை ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டு நல்லா காய விட்டுருங்க ஃபிக்சடிவ் ஸ்ப்ரே பண்ணுறது வந்து எப்படி ஸ்ப்ரே பண்ணணும்னா தரையில் ஃப்ளாட்டாக வச்சிடணும் இப்படி வச்சு ஸ்ப்ரே பண்ணக்கூடாது தரையில் இப்படி போர்டில் டேபிளில் இப்படி வச்சுட்டு குடும்பமான வரைக்கும் நியூஸ் பேப்பர் ஏதாச்சும் போட்டுங்க ஏன்னா ஃபிக்சடிவ் பேரில் ஏதாச்சும் ஒட்டி வச்சுன்னா அதை எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் இந்த ஸ்ப்ரே இதெல்லாம் எனக்கு ஒரு புதுசாக இருக்கு சார் இதெல்லாம் நான் கேள்விப்பட்டது இல்லை அப்படிங்களா இரு நம்ம அடுத்து எப்ப ஒர்க் ஷாப் வருதுன்னு சொல்லிட்டு தெரியல நான் வந்து கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பாக்குறேன்னா இது இப்பயே நம்ம இது லேச நான் வந்து இதை ஸ்ப்ரே பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் அதே தான் உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு பைண்டிங் பவுடர் தான் அதை வந்து ஆல்கஹால டைல்யூட் பண்ணி தண்ணி சேர்த்துருப்பாங்க தண்ணியில அது கரையாது அதனால ஆல்கஹால டைல்யூட் பண்ணி சேர்த்துருப்பாங்க இதுல தண்ணி சேர்த்து வச்சிருப்பாங்க அது வந்து காயிறப்ப கம்ப்ளீட்டா காயிறப்ப மேல வந்து ஒரு தின் லேயர் ஆஃப் லேமினேஷன் மாதிரி ஒட்டிடும் இதையும் இங்க இருக்கக்கூடிய அந்த ஆயில் பேஸ்ட்லயும் அது கரைச்சு பிடிச்சிக்கிறோம் இது இந்த வேலைய வந்து நம்ம வந்து ஒன்றரை மணி நேரத்துல யோசிச்சிருக்கவே கூடாது யோசிச்சாச்சு என்ன பண்றது ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஏன்னா நல்ல டைம் எடுக்கக்கூடிய வேலையா இருக்கு நோவான்னு ஒரு கம்பெனி ஒரு <laughs>
இது ஆயில் பேஸ்ட்ல பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா இன்னொரு ஒரு விஷயம் நீங்க கண்டினியூஸ் இப்படி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கு பாத்தீங்களா மேல அந்த பேப்பர்ல தேயறதுனால கொஞ்சம் இது வந்து ஹீட் ஆகும் ஹீட் ஆகி நல்லா ஓட்டும் அதாவது நிறுத்தி 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 ஸ்லோவா செஞ்சிட்டு இருக்கிறதோட கொஞ்சம் அப்படி ஃபாஸ்டா இந்த இது இதுதான் ஃபாஸ்ட் இதுக்கு மேல ஃபாஸ்ட் சொல்லனா கொஞ்சம் நீங்க ஃபாஸ்டா செஞ்சீங்கன்னா கட்டாயமா வந்து அந்த பேஸ்டல் ஒட்டுறது ஜாஸ்தி ஆகும் இந்த ஒயிட் ஒட்ட மாட்டேங்குது சொன்னீங்க பாத்தீங்களா லேசா ஒரு நெருப்புல காட்டிடுறீங்க நெருப்புல கட்டா கம்ப்ளீட்டா புசுக்குன்னு உரிக்கிறோம் ஏன்னா ஆயில் வேற இருக்கு நெருப்பு வேற பிடிச்சிடும் கப்பும் பிடிச்சிடும் அதனால ஒரு எப்படி சொல்லலாம் ஆஹ் ஒரு துணிய வந்து லேசா ஒரு பாத்திரத்திலயோ இதுலயோ வச்சு ஒத்தனம் கொடுக்கறதுக்கு சுட வைப்போம் பாத்தீங்களா அது மாதிரி வச்சுட்டு பாஸ்ட்ல அது அது மேல லேசா ஒரு டென் கவுண்ட்ஸ் மேல போட்டு வைங்க போட்டு வச்சுட்டு அதை எடுத்து நீங்க வச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒயிட் இன்னும் ஜாஸ்தி ஓட்டும் இதெல்லாம் சின்ன சின்ன டெக்னிக்ஸ் நம்ம அது வந்து ஒயிட்டுமே பிளாக் இருக்க போய்தான் பழிச்சுன்னு தெரியுது இதே இது நம்ம கட்டம் கட்டமா பிளாக் அதுக்காக தான் பிளாக் வந்து நான் எடுக்கிறேன் அதான் ஏன்னா இந்த மீடியம் வந்து இவ்வளவு தூரத்துக்கு பவர்ஃபுல்லா கொண்டு வரணும்னா பிளாக் பேப்பர்ல மாத்திரம் தான் கொண்டு வர முடியும் அதுதான் அங்கதான் வந்து நமக்கு வந்து அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணுது எக்ஸ்பீரியன்ஸும் ஹெல்ப் பண்ணுது நிறைய மத்த ஆளு மத்தவங்களோட நம்ம சேர்ந்து வேலை பார்த்ததும் ஹெல்ப் பண்ணுது ஒயிட் பேப்பர்ல செஞ்சுட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு ஒயிட் பேப்பர் இல்லாம பிளாக் பேப்பர்ல செஞ்சாங்களா இல்லட்டு தெரிஞ்சு வேணும்னே தான் செஞ்சாங்களா சொல்லிட்டு தெரியல யார் முத முதல்ல செஞ்சாங்களோ அவங்கள்ட்ட இருந்து ஒட்டிக்கிட்ட ஒரு வியாதி தான் இது அவ்வளவு <laughs> நீங்க மேல பேஸ்ட்ல அப்படி மேல துணி மேல அப்படி வச்சு சப்போஸ் இதுல தான் எடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோம் எடுத்துட்டீங்க துணி மேல அப்படி வச்சு அப்படியே கொஞ்சம் தரம் அப்படி உருட்டீங்கன்னு வச்சுக்கலேன் இது உருக ஆரம்பிச்சிடும் ஆஹ் உருக ஆரம்பிச்சிருன்னா சாஃப்ட் ஆகாது ஆஹ் கட்டியா இருக்கிறது போயிடும் அதுக்கப்புறம் வச்சிங்கன்னா இன்டென்சிட்டி ஜாஸ்தி இருக்கும் எனக்கு வாட்டர் கலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துச்சுன்னா எனக்கு வந்து கேமலோட பெட்டர் உலகத்துல எதுவுமே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் அந்த விலைக்கு கேமலோடைய வாட்டர் கலர் மாதிரி அப்படி ஒரு அருமையான வாட்டர் கலர் சரிங்களா நான் ஆல்மோஸ்ட் உலகத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா வாட்டர் கலர்ஸும் யூஸ் பண்ணி பாத்திருக்கேன் மாரேஸ்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு மின்சரன் நியூட்டன்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு ஆஹ் அதுக்கு ஈக்குவல் கிடையாது அதே மாதிரி ட்ரை பேஸ்டல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஆஹ் கான்டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனி இருக்கு அதை உங்க பென்சில் நல்லா இருக்காது கான்டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனி இருக்கு ஆமா ட்ரை பேஸ்டல் அல்மோஸ்ட் எல்லாருடைய ட்ரை பாஸ்டும் நல்லா இருக்கும் ஏன்னா அதோடைய மெத்தடே அப்படி ஒரு ஒரு பொடி ஒன்று எடுத்துக்கிட்டு அதில் கொஞ்சம் போல கம்மை மிக்ஸ் பண்ணி அதுவும் அந்த கம்மும் வந்து ஈஸியாக நொறுங்கக்கூடிய ஒரு கம் கம்மர பிக்னு சொல்லிட்டு ஒன்று வேப்ப வேலை மரத்து கம் அது அந்த அந்த கம்மர பிக் அது மேலே போட்டு நல்லா ஒரு டிஸ்டம்பர் அதுதான் அது பேர் டிஸ்டம்பர் தான் டிஸ்டம்பர் செஞ்சு அந்த டிஸ்டம்பரை வந்து காய விட்டுருவாங்க சரிங்களா அந்த டிஸ்டம்பர் காஞ்சது காய 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 அப்படியே கொல கொலன்னு ஆயிரும் இருக்குல்ல ஒரு மாவு மாதிரி ஆயிரும் அதை உருட்டி காய விட்டுருவாங்க அதான் பேஸ்டல் அதுதான் ட்ரை பேஸ்டல் ட்ரை பேஸ்ட் பேஸ்டல் ட்ரை சொல்லுவாங்களா அது இப்ப சாட் பேஸ்டல்ல இதுக்கும் ட்ரை பேஸ்டலுக்கும் ஐ மீன் ஆயில் பேஸ்டலுக்கு இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் என்னன்னா 
ஆயில் பேஸ்ட்ல அதே பிக்மெண்ட் தான் பிக்மெண்ட் அதே தான் வேற பிக்மெண்டே கிடையாது அதே பிக்மெண்ட முதல்ல வந்து வேக்ஸ்ல வேக்ஸ ஊருக வச்சு இந்த பிக்மெண்ட உள்ள போட்டுட்டு எவ்வளவு கவளம் இது தின்னா இருக்கணும் எவ்வளவு கவளம் இது திக்கா இருக்கணும்ன்றத டிசைட் பண்ணி ஆயில் ஆட் பண்ணுவாங்க மீதி எல்லாம் வந்து ஒரு துணி மஃப்ளர் அது இது அதுக்கு அவங்க டூல்ஸ் வச்சிருப்பாங்க இல்லையா அந்த டூல்ஸ வச்சு உறிஞ்சி எடுத்துருவாங்க ஆயில் சப்ளா இது தான் தெரியல எனக்கு பிடிக்காது <laughs> 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 நான் எப்பயோ ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு டெமோ கொடுக்கறதுக்காக வாங்கின ஆயில் பேஸ்ட்ல உள்ள இருந்துச்சு இந்த இப்ப சார் இப்படி ஒரு ஒர்க் ஷாப் வைக்க வேண்டி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்க நம்ம சௌந்தர்யா சொல்லவும் சரிம்மா ஆயில் பேஸ்டல் செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லிப்பிட்டேன் அதுவும் போய் அனௌன்ஸ் பண்ணிருச்சு அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு சார் இமேஜ் கொடுங்க அப்படின்னு அப்போ ஒரு ஆயில் பேஸ்டல் செஞ்சு பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு எங்கிட்ட இருந்து அந்த ஆயில் பேஸ்டல் எடுக்கிறேன் கட்ட மாதிரி இருக்குமா கட்ட மாதிரி நொந்து நோட்ட பண்ணனா ஏனா எனக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துதுங்க சார் கொஞ்சம் அதாவது அந்த மர்ஜிங் வந்து ஆகவே இல்ல கிட்டத்தட்ட ட்ரை பேஸ்டல் மாதிரி ஃபீல் இருந்துது एक्चुअली ட்ரை பேஸ்ட் மாதிரி இருந்தா கூட நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருப்பேன் இது என்ன ஆயிருச்சுனா குளிர் காலங்கள்ல குளிர் காலம் குளிர் ஊர்ல போய் வேக்ஸ் கிரியான செஞ்சோம்னா கல்லு மாதிரி இருக்கும் தெரியுமா அப்படி ஆயிடுச்சு என்னது அப்படி ஆயிடுச்சு இப்ப நான் அதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் ட்ரை பண்றதுக்கு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் கொஞ்சம் போல ஆயில்சிட் ஆயில் ஊற வச்சுட்டேன் சொல்லுங்க சார் இல்லைன்னா அவன்ல ஏதாவது குக் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த ஹீட் கொஞ்ச நேரத்துக்கு இருக்கும் சார் அந்த அவன்குள்ள வேணா வச்சு பாருங்க சார் ஆயில் போயிருச்சுங்க மேல இருக்கிற ஆயில் அதனால இப்ப வந்து நான் என்ன செய்ய வேண்டியிருக்கு லின்சிட் ஆயில்ல கொஞ்ச நேரம் வச்சிருந்து லின்சிட் ஆயில் மேல பூசி ஆச்சும் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஹீட் பண்ணணும் வந்து கட்டி ஆயிடுச்சு இது ஆயில்ல ஒரு பெரிய ஒரு ப்ராப்ளம் என்னன்னாங்க ஆயில் வந்து ஆயில் வந்து எவாபரேட் ஆகாது லின்சிட் ஆயில் அது ஸ்பெஷலி லின்சிட் ஆயில் எல்லாம் எவாபரேட் ஆகாது என்ன ஆகும்னா பாலிமரைஸ் ஆகும் ஆக்சிஜனோட சேர்ந்து பிளாஸ்டிக் மாதிரி ஆகும் அதுக்காக தான் இது செய்யறாங்க ஆயில் பெயிண்ட்ல லின்சிட் ஆயில்ல இல்லாட்டி பாப்பி ஆயில் அந்த மாதிரி சில ஆயில்ஸ் இருக்கு பிளாஸ்டிக் மாதிரி ஆயிரும் ஆக்சுவலா அக்ரலிக் பெயிண்ட் மாதிரி ஆயிரும் அதுக்காக தான் அதுல யூஸ் பண்றாங்க இப்ப இங்க என்ன ஆகுது அப்படின்னா பாலிமரைஸ் ஆகிறது கட்டியாக்கிறது இத நம்ம ஸ்டிக்ஸ கல்லு மாதிரி ஆக்கிறது சிக்கல்ல மாட்டிக்கிட்டோம் நம்ம விஷுவல தெரிய மாட்டேங்குது எதுங்க தெரியுது 
இவங்க பேசுறது மட்டும் பேசுறது மட்டும் தெரியும் பேஸ் இன்னிங்களே இருக்க யா சார் எங்களுக்குலாம் தெரியுது சார் இப்ப ரெண்டு பேர் தெரியலன்னு சொல்லிட்டு சொன்னீங்களே எந்த ஏரியால இருக்கீங்க நீங்க சார் இப்ப வந்துருச்சு ஓ வந்து சார் யாராவது பேசناங்கனா நேரா மட்டும் தெரிய மாட்டீங்க சார் ஓ ஆமா வேற யாராவது பேசناங்கனா கேமரா வந்து அவங்களே தான் வந்து ரெக்கார்டிங்ல காட்டுது அதனால தான் வர்க் பண்ணிட்டு தெரியல எதுங்க 40 செகண்ட்ஸா தெரியல சார் எனக்கு அப்படியா இல்ல சார் கண்டினியூஸா தெரிஞ்சிட்டு தான் சார் இருக்கு நமக்கு ஆமா நமக்கு தெரிஞ்சிட்டு தான் இருக்குது انا ரெக்கார்டிங்ல வந்து சார் அடி மத சார் எனக்கு இருக்கு சோ நான் நாங்க மீட்டிங் விட்டு வெல்ல போய் திரும்பி ரீஜாயின் பண்ணலானா நான் வேற ஒரு டிவைஸ்ல ட்ரை பண்ணேன் ஆனா அந்த சவுந்தரியா போயிட்டாங்களா என்னதெல்ல அவங்க என்ன அப்ரூவல் பண்ண மாட்டேங்கறாங்க உள்ள வரதுக்கு ஓஹோ ஆமா சவுந்தரியா போய் இருக்கும் வீட்டுக்கு போய் இருக்கும் எனக்கு அந்த ப்ராப்ளம் தான் இப்போ வீடியோவே எனக்கு தெரியல ஜஸ்ட் நான் அப்படியே உங்க உங்களோட இது மட்டும் இன்புட்ஸ் மட்டும் கேட்கிறேன் நான் மேடம் நீங்க ரீஜாயின் பண்ணலாமே நினைக்கிறேன் <laughs> நீங்க பேசும்போது வரல சார் நிறுத்திக்கிறேன் பேசுறோம் நீங் தங்களின் அடிமைகளாக நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பது அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 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 பர்டிகுலர் பீரியட்ல பேசிக்கிட்டு இருந்தது இல்லைங்க உங்கள்கிட்ட தாங்க நாங்கள் எல்லாரும் உண்மையா இருக்கோம் அப்படின்றது இந்த மாத மார்ச் பார்த்தீங்களா அது மாதிரி ஒரு ஒரு பீரியட்லையும் ஆட்டை எப்படி நம்ம வந்து காட்டுறோம் அப்படின்றது மாறிக்கிட்டே வருது சரிங்களா ஒரு 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 சூப்பர் ரியலிசத்துக்காக ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருந்த ஒரு பீரியட் இருந்துச்சு அப்புறம் போட்டோ ரியலிசத்துக்காக பண்ணிக்கிட்டு இருந்தது தெரிஞ்சு ஸ்டைலைஸ்டா இருந்த ஒரு பீரியட் ஒண்ணு இருந்துச்சு அந்த பீரியட்ல எல்லாம் வந்து தேய்ச்சி விடுறதுன்றது வந்து ஆயில் பெயிண்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் ஆத்தி விடுறதுன்ற ஒரு வார்த்தையே உண்டு எங்களுக்குள்ள வச்சுட்டு செஞ் கலர் செஞ்சுட்டு சின்ன தின் பிரஷ் வச்சு எப்படி தேய்ச்சி விட்டுரும் பிரஷ் ஸ்ட்ரோக்கே தெரியக்கூடாதுன்னு இன்னைக்கு என்னன்னா பிரஷ் ஸ்ட்ரோக் தெரியணும்ன்றது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயமா போயிருது பிரஷ் ஸ்ட்ரோக் தெரியணும் அதே மாதிரி நீங்க பென்சில்ல செஞ்சீங்கன்னா வச்சு விரல வச்சு தேய்க்க கூடாது அப்படின்றது தான் உயர் கல்வி இருக்கக்கூடிய ஓவியனுடைய இதுன்னு வருது அப்ப நீங்க அது செஞ்சீங்கன்னா அப்ப நீங்க அட்வான்ஸ்ட் லெவல்ல இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் தேய்க்காம தேய்க்காம லைட் அண்ட் ஷேடு கொண்டு வர முடிஞ்சுதான் எப்படி பண்றாங்களே சார் அதுவும் பண்ண ஆஹா பண்ண அதெல்லாம் பண்ண வேணான்றது தான் இப்ப இருக்கக்கூடிய அழுத்தான் <laughs> வேற இப்ப வந்து போர் பி பென்சில் சிக்ஸ் பி பென்சில் ஒண்ணு வந்துச்சு அது நான் சின்ன வயசா இருக்கும்போது சரிங்களா அப்பதான் ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த போர் பி பென்சில் சிக்ஸ் பி பென்சில் ஆரம்பிக்கிறாங்க போர் பி பென்சில் சிக்ஸ் பி பென்சில் அப்படின்றது போக த்ரீ பி போர் பி ஃபைவ் பி சிக்ஸ் பி செவன் பி எயிட் பி நைன் டுவெல் பி வரைக்கும் பென்சில் வந்துருச்சு 
இந்த சைட்ல சிக்ஸ் ஹெச் வரைக்கும் வந்துருச்சு இப்ப இதுகளை யூஸ் பண்ணி நீங்க பிளண்ட் பண்ணுங்கன்றது தான் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ட்ரெண்ட் அப்ப கையை வச்சு தேய்ச்சி விடுறது வந்து ஒரு என்னது பத்தாம் பசலின்னு அர்த்தம் விளங்குதுங்களா உங்களுக்கு பத்தாம் பசலின்னு அர்த்தம் உங்களுக்கு இன்னைக்கு என்ன நடந்துகிட்டு இருக்குன்றது தெரியாத ஆளுன்னு அர்த்தம் அப்ப அப்ப அதுக்காக தான் இது செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றது ஏன்னா ஒரு ஒரு நேரத்திலையும் ஒரு ஒரு லாங்குவேஜ் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய இருக்கலாம் இந்த சில படங்கள்ல வந்து டைம் டிராவல் பண்ணுவாங்க சில நடிகர்கள் அப்படி டைம் டிராவல் பண்ணி அடுத்த இதுக்கு போற மாதிரி கதைகள் வரும் அப்ப அம அந்த டைம் டிராவல் போறப்ப வேற லாங்குவேஜ் பேசிக்கிட்டு இருந்தானே ஏய் நீ எங்கிருந்து வந்திருக்கேன்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க இல்லைங்களா அந்த மாதிரி ஏய் என்னப்பா உனக்கு இது கூட தெரியாத அதெல்லாம் அந்த காலம் அப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் அந்த காலம் அப்பான்னு சொல்லிட்டு ஆயிரும் அது அது கூடாது இல்லையா நமக்கு கட்டாயமா அது கூடாது நம்ம வந்து பத்தாம் வசதியா இருக்க முடியாது அதுதானே நல்லா இருக்கு அந்த பாக்ஸோட இந்த டூல் கொடுத்திருக்காங்க சார் ஆமா சோ இந்த டூல்ஸ் எல்லாம் வந்து அந்த நமக்கு <laughs> 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 நம்ம குழந்தைகளுக்கு கொடுத்து கிளேல விளையாடுறதுக்கு வச்சுக்கங்கன்னு சொல்லிட வேண்டியது ஏன் தூக்கி போடணும் அவசியமா இல்ல ஆனா நீங்க நடுவுல ஒரு கத்தி மாதிரி ஒரு டூல் வச்சிருந்தீங்க சார் அதே மாதிரி இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சார் இல்ல அப்படி யூஸ் பண்றதுக்கு வச்சுக்கங்க நான் வந்து பிளெண்ட் பண்றதுக்காக இல்ல நான் வந்து இங்க கலர் வச்சிட்டு இருக்கும் போது பாஸ்டலோட லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கு இப்ப இந்த இது வந்து உள்ள வராம நான் இந்த இடத்துல ஒயிட் அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா கொடுத்துருக்க முடியாது இன்டென்ஸா கொடுத்துருக்க முடியாது அதனால அந்த உள்ள வந்ததா இப்படி சொரண்டி எடுத்துறேன் அதுக்குதான் செஞ்சுட்டு இருக்கேன் தவிர அதுக்காக தான் அவ்வளவு கேர்ஃபுல்லா செய்யற மேஜார மாதிரி தெரிஞ்சிட கூடாது மேஜார மாதிரி தெரிஞ்சுன்னா ஹி ஹின்னு வாங்க என் ஆளுக்கு நம்ம கையிலயே மோச் பண்ணணும் இல்ல இது இது கையில எடுக்க முடியாது எப்படி எடுப்பீங்க நீங்க நகை வச்சிருந்தீங்கன்னா எடுப்பீங்க புரிஞ்சுக்கிறோம் ஒரு சரி நம்ம இப்ப கத்துக்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறதுனால நம்ம வந்து ஒருவேளை நாளைக்கு நான் என்ன வாங்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம யோசிக்காம இருக்கலாம்னு வச்சுக்கங்க ஆனா நாளைக்கு நீங்க ஒரு கேலரியில கொண்டு போய் உங்களுடைய டிராயிங்க போட்டு விக்கிறதுக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சீங்கன்னா கையில தேய்ச்சிருந்துச்சுன்னா அந்த டிராயிங் எடுக்க மாட்டாங்க அது வந்து விக்காது அது விக்காது அங்கதான் நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயமே that is not accepted as art idu vande and orange vande and arathla reflect light idu mela patta and orange lighting konjam pola varudhu idella blend pannom appadina adala irukadhu ne ek baar revise karna hi na varte abhi nahi abhi nahi ko mujhe ji சரிதானு 
நாளைக்கு நான் உட்கார்ந்து அந்த புக்கை கம்ப்ளீட் பண்ணி அனுப்புறேன் ரொம்ப நல்ல டயர்டா இருந்துச்சு விவரக்கம் சொல்லிட்டேன் நான் நாளைக்கு அனுப்புறேன் அப்படின்னு நாளைக்கு காலையில உட்கார்ந்து அனுப்பிடுறேன் நம்ம கிளாஸ் நடக்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இங்க அந்த இடத்துல தின் கோடு நெருக்கமா கோடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்கேன் இங்க வந்து கோடு வந்து கொஞ்சம் முரட்டுத்தனமா போகுது நிறைய டைரக்ஷன்ல வேற போகுது ரொம்ப வயலண்டா இருக்கு இல்லைங்களா இந்த இடத்துல முன்னாடி அதனால இது வந்து பக்கத்துல இருக்கிற மாதிரியும் அதனால அது வந்து தூரத்துல இருக்கிற மாதிரியும் தெரியுது பாருங்க அப்ப பக்கத்துல வர வர டீட்டெயில் வந்து ஜாஸ்தி ஆகும் ஸ்ட்ரோக்ஸ் உடைய சைஸ் ஜாஸ்தி ஆகும் இதெல்லாம் ஒரு சின்ன 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 டெக்னிக்ஸ் சரியா இனி அடுத்த தடவை ஒர்க் ஷாப் வைக்கும் போது நம்ம வந்து சௌந்தரிய ஆட்டை சொல்லிடுவோம் அஞ்சரை டு ஏழர அஞ்சரை டு ஏழு கிடையாதுமா அஞ்சரை டு எட்டுன்னு யாருமே வர மாட்டாங்க ஒரு தடவை இன்ஃபர்மேஷன் வந்துருச்சு இது மாதிரி நாங்க செய்யறோம்னு சொல்லிட்டு வந்துருச்சுன்னா எப்ப வந்து நாங்க செஞ்சாலும் உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வந்துடும் ட்ரை பாஸ்ட்ல எப்ப செய்யறோமோ கட்டாயமா உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வரும் நான் அதுதான் நான் என்ன சொன்னேன் இருக்கட்டும் எப்ப நம்ம வந்து நேரில் மீட் பண்ண முடியலையோ அப்ப வந்து நம்ம ஆன்லைன்ல மீட் பண்ணிடுறோம் ஆன்லைன்ல உட்காந்து செஞ்சிட்டு இருக்கோம் ரைட் அதுல வந்து எந்த விதமான இதுவும் கிடையாது நல்லது ஒரு பெரிய ஒரு வசதி நமக்கு கிடைச்சது கொரோனா மூலமா எல்லாம் ஒத்துக்கிறேனா ஆனால் நேரில் மீட் பண்ணி செய்யறது மாதிரி ஒரு ஒரு லெசன் கிடைக்காது சரிங்களா அதுதான் சார்ட்ட வந்து நீங்க வந்து சார்ஜ் பண்ணி ஒர்க் ஷாப் வைங்க நாங்க வர்றோம்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னா அவர் வந்து அதுக்கு மேலதான் யோசிக்க முடியும் சரி எங்க இடம் பிடிப்போம் ஏன்னா ஒன்னொன்றுக்கும் செலவாகுது டிராவல் ஹால் எங்க நம்ம உட்கார்ந்துருக்க போறோம்னு செலவாகுது எல்லாருக்கும் வந்து வரக்கூடிய ஒரு சொல்ல அதாவது இப்ப டீச்சர்ஸ் இருந்தோம்னா ஒரு அங்க ரெண்டு மூணு டீச்சர்ஸ் இருக்கும் ரெண்டு மூணு டீச்சர்ஸ்க்கும் இப்ப டிரான்ஸ்போர்டேஷன் பார்க்க வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னா அவர் அதுக்கு மேல ஃபர்தரா எடுத்துட்டு போவாரு இல்ல அப்ப எடுத்துட்டு போறப்ப நான் என்னத்துக்கா இதை சொல்லிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து நீங்க கேட்கக்கூடிய கேள்விகளுக்குள்ள பதில் அடிக்கக்கூடிய அளவுக்கு நான் பதட்டம் இல்லாம இருக்க முடியல ஐயோ இதை முடிக்கணுமே உங்களுக்கு பதில் வேற ஒரு பேப்பர் எடுத்து வரைய ஆரம்பிச்சிருவேன் நீ ஒரு கேள்வி கேட்டீங்கன்னா வேற ஒரு பேப்பர் எடுத்து வரைய ஆரம்பிச்சிருவேன் ஏன் சார் இது செய்யக்கூடாது இங்க பாருங்க இதுக்கு இதுக்கு எவ்வளவு வித்தியாசம் இருக்கு பாருங்க இதுக்காக தாங்க இது செய்யக்கூடாதுன்னு முடிப்பேன் அது என்னால இங்க செய்ய முடியல டைம் இல்லை எனக்கு டைமை வேஸ்ட் பண்ணிடுவோமோ அப்படின்ட்டு ஒரு சின்ன சின்ன பதில்கள் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அந்த அந்த நேரத்தில் நம்ம ஒர்க் ஷாப் இன் பர்சன் ஒர்க் ஷாப் வச்சுருந்தோம்னா இதோடைய பயன் நாலு மடங்கு அஞ்சு மடங்கு அதனால எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு வேலையை பாருங்க சரிங்களா சரி நான் கையெழுத்து போட்டுட்டுங்களா கையெழுத்து போட்டேன்னா திருப்தியா முடிச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் கையெழுத்து எங்க போட போறேன்னா இந்த இடத்துல போட போறேங்க சரி அப்படி திருப்பிடுறேன் திருப்பிட்டு வேண்டாம் இவ்வளவுதான் தம்பிமார் அது என் கையெழுத்துங்க சார் ஒரு இடம் என் டிராயிங் பார்த்துடுங்க சார் அந்த ஒரே ஒரு நிமிஷம் ஒரே ஒரு நிமிஷம் இன்னைக்கு வந்து இருபத்தி ஓகே சார் இன்னைக்கு என்ன தேதி இருபத்தி இருபத்தி ஏழு சார் இருபத்தி ஏழு பத்து இருபத்தி மூணு சரிங்க ஆ காட்டுங்களேன் ஆஹா இது முன்னாடி செஞ்சு வச்சிருந்தீங்களா 